അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ കാണാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഏതോ ഒരു കള്ളൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദ്വാ ചെയ്താ മതി ദ്വാ പടച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുമാണ് ആരോ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് എന്റെ ഇബിന് മസൂദ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ നിങ്ങളെ കള്ളനെ കിട്ടാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന സാഹിബുൽ മാലി ഞാനൊരു മുതലാളിയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക വഴികൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ മുതലാളിയല്ല പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലോ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്തു റബ്ബേ എന്റെ സമ്പാദ്യം അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു സാധുവാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സമ്പാദ്യത്തിൽ അവന് പറക്കത്ത് നൽകുകയും അവനെ നല്ലൊരു മുതലാളിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണേ അഥവാ അയാളൊരു മുതലാളിയാണെങ്കിൽ എന്റെ സമ്പത്ത് ഇല്ലാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ടു കൊണ്ടുപോയത് അവന് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അവനെ കക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി പരസ്പര ബന്ധങ്ങളും കടമകളും കടപ്പാടുകളും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുഖ്മിനായി പള്ളിയുമായി ഹൃദയബന്ധം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ പാപക പിഴവുകളും പാപങ്ങളും അള്ളാഹു അഫു ചെയ്തു തരുമാറാവട്ടെ നമ്മളോട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ നമ്മളേറെ നേരമായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി കാഞ്ഞാർ അവൾ അവർകളാണ് എല്ലാ ആദരവുകളോടും കൂടി ഉസ്താദ് അവർകളെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു അലഹമുല്ലാജിത ബുഷറ <laughs> ജി <laughs> ബിസ്മില്ലാഹി <laughs> ൂനിബദ 
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله صدق الله مولانا لدي لدي وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وأصوتنا محمد صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة فوالله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزبن بالإحسان إحسانا وبسوء سوء صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى آله وأهل بيته أفلل السلوات وأزكى تسليم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رلاك وأهتمي بهما كا والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سباكا صلوا عليه وسلموا تسليما سنها بغمان آدو نرنا آدرنين بغمان نمايا യോഗ അധ്യക്ഷൻ ഈ മഹല്ലിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ആത്മീയ മേഖലകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാന്യനായ മഹല്ല് ഖത്തീബ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ വാഫി സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ജോയിന്റ് കൺവീനർ പി ടി ഫാറൂഖ് ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ജനറൽ കൺവീനർ ബഹുമാന്യനായ ടി അവറാൻ സാഹിബ് സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ട്രഷറർ എന്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് പി ഹംസക്കുട്ടി ഹാജി മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹമീദ് ഹാജി മഹല്ല് സെക്രട്ടറി എ കെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എൻ എ ഉസ്മാൻ വി എം അബൂബക്കർ സാഹിബ് സി എം ഹുസൈൻ സിദ്ദീഖ് മഹദൂമി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ എൻ സി റഷീദ് സാഹിബ് സി അഷറഫ് കെ അബൂട്ടി സി ഉസ്മാൻ റിയാസ് എം എ എൻ അഷറഫ് സാഹിബ് നൂഷാദ് ആലഞ്ചേരി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി തല വബറക്കാത്തു ഇതര സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെന്റെ ഇസ്ലാമിക തത്വാധിഷ്ഠിത അഭിവാദനങ്ങൾ സർവസ്തുതിയും സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു അവരുടെ അതുല്യവും അമേയവും അനന്തവും അപരിമേയവുമായ അനുഗ്രഹത്തിന് അനുസ്യൂതമായ പ്രവാഹം അന്ത്യദൂതരായ ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിലും അവിടുത്തെ അതിരമൊടികളെ അനുദാപനം ചെയ്ത അനുചര ബന്ധങ്ങളിലും തിരുക്കുടുംബാദികളിലും സാലിഹ്യങ്ങളിലും സച്ചരിതരിലും സദാ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ പരമകാരുണികനും പരമദയാലുവും പരമാധിപതിയും പരമാധികാരിയുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദുഹാ കൊണ്ട് നമ്മോട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഇൽമിന്റെ വഴികളിൽ നമ്മുടെ സഹായികളായിരുന്നവർ നമ്മുടെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികൾ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ പരിഭാവനമായ മജുലു സെൽമിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ അഭിവന്ധ്യരായ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത് ആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സമാധാനത്തിലും 
സംതൃപ്തിയിലും സംതൃപ്തിയിലുമായി അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വദ്ദാല തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നത് ആയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ നാടിനെ ആത്മീയ സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ പ്രേരക ചാലക ശക്തിയായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സദസ്സിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് സമയം ഏറെ വൈകിയത് കൊണ്ട് ഒരു ആമുഖത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ സുബഹിക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെത്തി ഇവിടെ പത്തു മണിക്കൊരു മീറ്റിംഗും കഴിഞ്ഞ് ലോഹറോട് കൂടി ഇവിടെ എത്തണം പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഹംസ സാഹിബുമായി കുറച്ചു നേരം ചെലവഴിക്കണമെന്നൊക്കെ നീയത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷെ രാവിലെ സുബഹി കഴിഞ്ഞേറ്റുമ്പോഴാണ് ഹർത്താൽ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കുടുങ്ങി ഒരു നാലു മണിക്കിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അന്തരീക്ഷം വലിയ വീറും വാശിയും കലാപ കലുഷിതവും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടും വീണ്ടും പിന്തി ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലോട് കൂടിയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്രത്തോളം ഒരു സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്കെത്താൻ ഒരല്പനേരം വൈകി എന്നത് സാങ്കേതികമായി ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുഹായോടുകൂടി വളരെ അതിമനോഹരമായി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പ്രളയമെന്ന ഒരു മഹാ മാരി വയനാടിനെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയതിന് ശേഷവും കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇത്ര മനോഹരമായി മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഈ മഹല്ലിലെ മഹല്ല് ഭാരവാഹികളുടെ മഹല്ല അംഗങ്ങളുടെ വളരെയേറെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ആണ് എന്ന് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പള്ളി കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്ര മനോഹരമായി അത്രമേൽ മനോഹരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കാലിഗ്രഫി ഒരു അറബി കാലിഗ്രഫി ഉണ്ട് ആ കാലിഗ്രഫി ഇത്രയോളം വൃത്തിയും മനോഹരമായി ഞാൻ കണ്ടത് അബുദാബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് മസ്ജിദിലാണ് അതിനു ശേഷം പിന്നീട് അറബി കാലിഗ്രഫി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമായി വൃത്തിയായി ഞാൻ കണ്ടത് നായ്ക്കെട്ടി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അള്ളാഹു അതിന് പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അറബി കാലിഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ മനോഹരമായി ആ മസ്ജിദിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷകരമാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാവാം ഇത്ര പൈസയൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി പണിയേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്നതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതാണ് എന്റെ വിഷയവും ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഖുർആൻ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ യാ ബനി ആദം ഹുദു സീനത്തക്കും ഇന്തക്കുല്ലി മസ്ജിദ് ആദമിന്റെ സന്തതികളെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ പോകുമ്പോ വളരെ സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടിയേ പള്ളിയിൽ ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കള്ളിത്തുണി ഉടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വെള്ളത്തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ മടക്കി വെച്ച് കള്ളിത്തുണി ഉടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങളുടെ വെളുത്ത തുണി പടേതെങ്കിലും മലക്കി തേച്ച് ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അഖില ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട ഗതാഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരനോട് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രവിധാനം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഭാഗവും എത്ര സൗന്ദര്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമോ അതിനേക്കാൾ ഈ പരമ ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട ഘടാകത്തിന്റെ അധിപതിയോട് അഞ്ചു മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്താൻ പോവുകയാണ് എത്രത്തോളം 
നിങ്ങൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂഷി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ട് വേണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പള്ളികൾ അതിമനോഹരമാവണം ആ പള്ളി അതിനേക്കാൾ മനോഹരമാകണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരിപ്പിടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തറവാടാണ് മനോഹരമാകേണ്ടത് നമ്മുടെ പൈസയൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളാണോ മുഗൾ രാജവംശത്തിന്റെ ശില്പ ചാതുരിയേക്കാൾ വല്ലുന്ന സൗന്ദര്യബോധത്തോടെ പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മൾ പോയി കിടക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീടുകളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വീടുകളാണ് ആ വീടുകൾ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് വളരെയേറെ അർത്ഥമുണ്ട് അലഹമുദില്ല ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപ അല്ലെ ഇപ്പൊ നല്ല പള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കായും കൂടും തോന്നുന്നു ഉള്ള ഏതായാലും ഒന്നിലും നിർത്തിക്കോളി അഞ്ചര കോടി അഞ്ചര കോടിയോളം എനിക്ക് മനസ്സിന് വലിയ കുളിർമയുണ്ട് കാണും ഈ പള്ളി കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനോട് കുളിർമ പിന്നെ എന്നെ പണ്ട് പോലെ ഒരു അടിപൊളി മുസ്ലിം വിളിക്കുക എന്റെ മനസ്സനുസരിച്ച് തന്നെ പള്ളി ഇങ്ങനെ ആകണം എന്ന അനുഭവക്കാരനാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി വൃത്തിയോടുകൂടി കൃത്യമായ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇനി എനിക്ക് ഭാരവാഹികളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഉള്ള തിളക്കം എപ്പോഴും കൃത്യമായി വൃത്തിയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കണം പലപ്പോഴും പള്ളിയൊക്കെ ഉൾക്കാണത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ വൃത്തി നഷ്ടപ്പെടും കൃത്യമായി അതിനെ വൃത്തിയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് എന്നത് വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമയം വളരെയേറെ കുറവായത് കൊണ്ടും തണുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അരിച്ചിറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല മഴക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട് തണുപ്പില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴക്കാറുള്ളപ്പോഴാണ് തണുപ്പ് വരിക ഒരു തണുപ്പും ഇല്ല ഇൻഷാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ദൂരെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് വയനാടുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാതെ കിട്ടുന്ന സമയം ഇന്ന് അതിന്റെ സമാപന ദിവസമാണ് അവസാനം ഇൻഷാ അള്ളാ അവന്റെ തറവാടിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു ദുആയോടുകൂടി വേണം നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലാണ് ആദ്യമായി മസ്ജിദ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ഗഹനമായ ഒരു ചിന്തക്ക് ഈ വിഷയം വഴി തെളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല പള്ളിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരാമർശം ഇന്ന് ധാരാളം ഇന്ന് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അക്രമികളെ പിടികൂടി കയ്യാമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പള്ളിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വമൻ അതിലുമോ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാണ് ആ അക്രമി ആയിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഹിറ്ററല്ല ഗ്യാസ് ചാമ്പലിട്ടിച്ച് ഹൂതികളെ കൊന്നൊടുക്കി എന്ന് പറയുന്ന അഡോൾ ഹിറ്ററോ ബെനിറ്റോ മുസോളിനിയോ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെയോ അല്ല ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അക്രമി ആരാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അക്രമികൾ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് വമൻ അവിലമോ ഏറ്റവും വലിയ ഇവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരാണ് അവൻ ആരെന്നറിയുമോ ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആരാധനക്കു വേണ്ടി വിശ്വാസികൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തതിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇല്ല 
അള്ളാഹു പറയാണ് അവൻ അതിലെ മൂയറ്റും വലിയ അക്രമി ആരെന്നറിയുമോ അവനാണ് ആ ഏതൊരു പള്ളികളാകട്ടെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടാൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ആരാണോ വിശ്വാസികളെ തടയുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത് അവൻ ഈ ഭൂലോകം കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമിയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉപാസിക്കപ്പെടുന്ന ലോകാവസാനം വരെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പള്ളിയുടെ സുഗമമായ മരത്തിപ്പിന് ആരാണോ തടസ്സമാകുന്നത് അവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി നിങ്ങൾ ആരും അതിൽ പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഖുർആാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടും ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന് തടസ്സം നിന്നാൽ ഭൂമിലോകത്ത് നിന്നായി ദുഃഖിതനായിട്ടല്ലാതെ ജീവിക്കുകയില്ല അവൻ നാളെ പരലോകത്ത് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുടെ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് വിഷയത്തിന് ആമുഖമായി എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹത്തോടെ ഒരു നാട്ടിലൊരു പള്ളി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആ പള്ളിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ആ മഹല്ലിവാസികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരണേ അകന്ന് നിന്നവരെ പള്ളിയുമായി അടുപ്പിക്കണേ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർ ഇവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണേ ആ പള്ളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടൊരു മഹല്ലിന് ആത്മീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ പുരോഗമനത്തിന്റെ പ്രേരക ചാലക ശക്തിയായി ആ പള്ളിയാണ് വർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പള്ളിയെ അതേ മനോഭാവത്തോടെ സമീപിക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ആ പള്ളിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടെ കാണണേ ഇതേവരെ നിങ്ങൾ നായ്ക്കെട്ടി നിവാസികളാണ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അപൂപക്കർ സുദ്ധീഖുമസ്ജിദിന്റെ അയൽവാസികളാണ് നിങ്ങൾ മദീനത്തെ അദീനത്തെ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലകൾ കൊണ്ട് ചാരി വെച്ച ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചൂളുകൾ കൊണ്ട് തൂണുകൾ കൊണ്ട് നാട്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹൂരിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന അൻസാറുകളും സഹാബത്തുകളും ഏത് രീതിയിലാ പള്ളിയെ പരിഗണിച്ചോ അതേപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ അയൽവാസികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളെ സമീപിക്കണേ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും വെളിച്ചം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹന്റെ വിശുദ്ധ കുറ അള്ളാഹു ദിന തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പരാമർശം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഖുർആൻ ഇതൊന്നും വാക്കവിയുടെ വകയല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആനുകാലിക സംഭവമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വേണ്ട ഇത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ വഴി എന്റെ ഇഷ്ട വിഷയം ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ ആദ്യം തന്നെ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പള്ളിയെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സമീപിക്കുന്നവരെല്ലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമിയാണ് അവൻ ഭൂമിയിലെ നിന്ദ്യനാണ് പരലോകത്ത് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ വേദനാജനകമായി രക്ഷിച്ചവൻ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ പവിത്രതയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഇതൊരു കെട്ടിടമല്ല ഇതൊരു ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമാണ് താജ്മഹൽ അല്ലെ ഇതിനേക്കാൾ അതിമനോഹരമാണ് താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ അവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാഴ്ച താജ്മഹൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം താജ്മഹലിനെ മറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആരും അറിയാതെ ഒരു വെണ്ണക്കല്ലിന്റെ ഒരു കഷണം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ജനറൽ ശ്രീമാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയതെന്നാണ് അത്രയേറെ മനോഹരമാണ് താജ്മഹൽ പക്ഷെ നാളെ രാവിലെ സുബൈയുടെ സമയത്ത് താജ്മഹലിന്റെ അകത്തൊരു നായ കയറിയതായിട്ട് കണ്ടാൽ അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കടിക്ക് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ചോർന്നൊലിക്കുന്നൊരു ചെറിയ നിസ്കാര പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നാളെ രാവിലെ ഒരു നായ കയറിയത് കണ്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വെള്ളമൊഴിച്ച് കെടുകണം ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് മണ്ണുകൊണ്ടാവണം കാരണം താജ്മഹലിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം ഈ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന നിസ്കാര പള്ളിക്കാണ് ഇത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലോട്ട് കയറും പോട് ദുഹായുണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയാൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ അതെത്ര വലിയ പള്ളിയാവട്ടെ ചെറിയ പള്ളിയാകട്ടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ സമീപിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് പറയുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ആയത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും സാർ ഒരു പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടത് നാലാമത്തെ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുമെന്ന് ചാല പറയാം ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പള്ളിയുടെ ആമുഖം മാത്രം പറയാണ് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പള്ളിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സൂറത്ത് തൗബയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് പള്ളി നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ല മസ്ജിദിന് പള്ളി നിർമ്മാണം നടത്തും ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ തക്കുവയിൽ അടിസ്ഥിതമാവണം പള്ളി നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ മുത്തക്കയങ്ങളാവണം അള്ളാഹുവേ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വാരിക്കോരി ചെലവെടുക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് സ്വരകത്തിലൊരു ഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്ന ോട് ഈ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാകണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് തക്കവയുണ്ടാവാനുള്ള കേന്ദ്രമാവണം എന്ന നീയത്തോടെയാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത് തക്കുവയിൽ അതിട്ടതുമായി നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തണേ രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ പള്ളി ഉണ്ടായി പള്ളി നിർമ്മിച്ചു പള്ളി മനോഹരമായി അതിനെ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത് പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം മൂന്നാമത് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് പള്ളി പരിപാലിക്കാനുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ പരാമർശം സൂറത്ത് തൗബയിലാണ് പള്ളി പരിപാലനത്തിന് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ പ്രഥമ ഗണന നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അവരല്ലാഹുവിലെ മന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാവണം അവരല്ലാഹുവിന്റെ ധീനിൽ ഇട്ട പ്രാധാന്യമുള്ള ഏറെ നിർബന്ധമുള്ള സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാവണം അഞ്ചാമത്തെ പരമപ്രധാനമായ സിഫത്ത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ പോലും ഭയപ്പെടുത്താ ഭയപ്പെടാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകള് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ പള്ളിയുടെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തക്കവയോടുകൂടി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഉദ്ഘാടനമായി പരിപാലിക്കാൻ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനിയാണ് നാലാമത്തെ വിഷയം വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച കുറച്ച് നീണ്ടുപോവുക ഈ മൂന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ മൂന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ഉഷാറാവി എന്റെ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി കൂട്ടി പിടിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഉഷാർ വേണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ തണുപ്പ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ പള്ളി വെച്ചു അലഹമില്ല തക്കവയിൽ അതിട്ടതുമാണ് ഇതിന് വേറെ നീയത്തുകളൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ഹാലിസായ നെയ്യത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലിസായ നെയ്യത്ത് നൽകട്ടെ നെയ്യത്താണ് പ്രധാനം ഇന്നമല്ല അമാല് പിന്നിയാത് ഏത് പ്രവൃത്തി നെയ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെയ്യത്ത് നല്ലതാണോ നെയ്യത്ത് നന്നായാലതെന്തും ചെയ്യടോ തൗഫീക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളി തരുമടോ തടവാസ്താദിന്റെ വൈത്തൻ നെയ്യത്ത് നന്ന ഇയാലതെന്തും ചെയ്യടോ തൗഫീക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളി തരുമടോ നെയ്യത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നീ തുടങ്ങിക്കോളൂ തൗഫീഖ് അള്ളാഹുദിന്റെ പുറകെ നിനക്ക് തന്നോളൂ നെയ്യത്ത് നന്നായാൽ മതി അപ്പൊ നല്ല നെയ്യത്തിലൊരു പള്ളിയുമായി ആ പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു 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 കമ്മിറ്റിയെയും നിങ്ങൾ ഇൻഷാല തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇല്ലേ തെരഞ്ഞ അമീദ് ആജി പ്രസിഡന്റായും എ കെ മുഹമ്മദ് ബായ് സാഹിബ് സെക്രട്ടറിക്ക് അല്ലേ അതന്നല്ലേ അമീദ് ആജിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആ പ്രസിഡന്റ് പുറകിലാണ് മൈക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് മഹല്യ സെക്രട്ടറി അല്ലേ സെക്രട്ടറി ഇല്ലേ ആ മഹല്യ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തു പള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വാഗത സംഘം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി പള്ളി പരിപാലന ഇനി നാലാമത്തെ വിഷയമാണ് നാലാമത്തെ വിഷയം ഖുർആാൻ പറയുന്നത് 
സുഹൃത്ത് തൗബയിലാണ് ഇത് പള്ളിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് നാലാമത്തെ വിഷയം പള്ളിയൊക്കെ നിർമ്മണിക്കപ്പെട്ടു മുഗൽ രാജവംശത്തിന്റെ ശില്പ ജാതുരിയെ വെല്ലുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അറബി കാലിഗ്രഫി ഷെയ്ഖ് സായിദ് മസ്ജിദിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ട പള്ളികളിൽ കാണാത്തതുണ്ടാവാ അതിൽ വളരെ മനോഹരമായി നായ്ക്കട്ടി അബൂബക്കർ ജുമാ സിദ്ദീഖ് ജുമാ മസ്ജിദില് വളരെ മനോഹരമായി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമായി പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഈ മലയോര ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇത്രയും അക അകത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല സഹോദര എല്ലാം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു നക്ഷത്രം തിളങ്ങുന്നൊരു പോലെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ കുപ്പ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ പള്ളിയിലേക്ക് നാളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരേണ്ടവരാരാ അള്ളാഹു പറയുകയാ നാളെ ഈ പള്ളിയുടെ ഉള്ളു മുഴുവനും വിജനമാവാൻ പാടില്ലല്ലോ നാളെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരമുണ്ടാകണമല്ലോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ടവരാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മർമ്മപ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കാനെത്തിയ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഇനി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പള്ളി മുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു വരണം അവരാരാ വരേണ്ടതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാ ഫിഹിയാ പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആരെന്നറിയോ റിജാലും കുറെ കരികരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് പുരുഷന്മാര് വരണം അവരാരെന്നറിയുമോ അവര് റിജാലുകളാണ് റുജൂലിയത്തുള്ളവരാണ് അവര് പുരുഷത്വമുള്ളവരാ ആരാ പുരുഷത്വമുള്ള ആൺകുട്ടികള് പള്ളിയിലേക്ക് നാളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരണം അവരാരെന്നറിയുമോ അവര് സ്വയം പരിശുദ്ധരാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാ എന്നെ കേൾക്കാനിട്ട് സഹോദര സഹോദരി അവര് സ്വയം പരിശുദ്ധരാവാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരാ പള്ളിയിൽ വന്നും മറ്റൊരുത്തണ്ട പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല അവര് ജീവിതത്തിൽ സ്വയം പരിശുദ്ധരാവാൻ തീരുമാനിച്ചവരാ അള്ളാഹുവെ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേവരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേവരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെയല്ല നാളെ സുബഹിയുടെ ജുമാ മസ്ജിദിൽ സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് പള്ളിയിലെ കൂടി വരേണ്ടത് ഇന്നലെ വരെ മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ടവർ ഇന്നലെ വരെ വെപ്പിചരിച്ചവർ ഇന്നലെ വരെ ആക്രമത്തിലൂടെ നടന്നു പോയവർ ഇന്നലെ വരെ അശ്ലീലതകളുടെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ നടന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധരാവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ പരിശുദ്ധി അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പാഞ്ഞു വരണേ അവിടെ വന്ന് പരിശുദ്ധിയെ നിങ്ങൾ തേടണേ പള്ളി എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധരാവാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മദീനത്തെ ഈത്തപ്പനമരത്തിന്റെ ഓല ചാരി വെച്ച പള്ളിയിലേക്ക് സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറാ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നല്ലോ തഹിരണിയെ എന്നെ ഒന്ന് പരിശുദ്ധനാക്കുമോ നബിയെ അവര് പരിശുദ്ധി അന്വേഷിച്ചു വന്നത് പള്ളിയുടെ മുട്ടത്താണ് ആരാണ് വന്നത് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമായി 
ചെയ്യ റസൂൽ ഞാനും അവളും വല്ലാതെ മൂന്ന് മുതലാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല രബിയെ പക്ഷേ രാത്രിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ആരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബറിഞ്ഞുവല്ലോ ഇന്ന റബ്ബിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സദാ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ നബിയെ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു നബിയെ ഞാൻ ആരെ മറച്ചു വെച്ചാലും നാളെ പച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചെടുത്ത പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എട്ടു വാങ്ങേന്റെ ചിച്ച ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുമോ തിരുടൂരെ ചരിത്രം അറിയാമല്ലോ പള്ളിയുടെ വാതലിരുന്ന് കാണുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മായിസ് ഇന്നലെ വരെ തന്റെ കൂടെ ജിഹാദിന് പങ്കെടുത്ത മായിസ് ഇന്നലെ വരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബിതന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന ചെരിപ്പ് വലിച്ചൂരിയിട്ട് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ിയുമ്പോഴിയാണ് <laughs> ചിരുന്ന് കരഞ്ഞു പോയില്ല മുങ്ങിനെ അവസാന കരിങ്കല്ലിന്റെ ഏറുകളേറ്റ് ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം തടം തള്ളിയാത്തൊടുകെ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ നിസാരത്തിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് വാരിപ്പുണന്ന് മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ വേദന എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല മുറിവുകൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു മേടിച്ച ചിട്ടയല്ലേ നബിയെ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ചിട്ട ഏറ്റുവാങ്ങിച്ചും മരണത്തിലേക്ക് പോയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോ ഇതേ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും ചിറ്റയേൽക്കേണ്ടി വരുമോയാ ആ സമയത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല മായിസേ ആ മടിത്തട്ടിലിരുന്ന് വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരന് മായിസിന് മാലിക്കറലിയല്ലാകൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാ നബിയെ മായിസിന് ആശ്വാസമാണ് ഞാനിതാ പോകുന്ന നബിയെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വിഭിചരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് അള്ളാണ്ടറസൂലിന്റെ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയിലും മടിയില് തലവെച്ച് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിച്ചത് ആരാന്നറിയോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലെ നിലവിലില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തില് ഒരു ലോക്കൽ പോലീസ് പോലും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു ഹാജരാക്കിയിടല്ലോ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് അള്ളാണ്ടറസൂലിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കുത്താ നബിയെ അവസാനം മൂന്ന് വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മായിസറിയല്ലാഹുവെന്നുവിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ല വന്നപ്പോ മായിസറിയല്ലാഹുവെന്നുവിന്റെ മയ്യത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഇമാമത്തിന് കൈകെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സഹാബത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂലൊരു സഹാബിയെ കൈയാട്ടി വിളി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരാളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ മായിസറലിയാഹുവെന്നു മയ്യത്തിന്റെ തൊട്ട് 
ഒരുപാട്ടിന് <laughs> രാവിലെ <laughs> പള്ളിയിലേക്ക് വരണം തണുപ്പ് കാരണം ആരും എഴുന്നേക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ വന്ന് രണ്ടിറക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ സബിൽ ചെന്ന് മിഹ്റാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെമ്മാടി തരങ്ങളില്ല ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളില്ല ഇതാ ഞാൻ എന്റെ തെറ്റുകൾ മുടുവന് ഈ പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിൽ കഴുകി കളയുന്ന എന്റെ തൗബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അതുകൊണ്ട് പള്ളി എന്തിനെന്നറിയോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ നിന്ന് തിരിച്ചു നടന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ച് നടക്കാനാണ് പടച്ചിറപ്പ് പള്ളിയെ പറഞ്ഞത് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാൻ കഴിയുന്നവർ നൽകട്ടെ പിന്നെ പള്ളി കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം പിന്നെ പള്ളി കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഇത് വെറും ഒരു കടലാസിന്റെ അവകാശവാദമല്ല സഹോദര പാഞ്ഞെത്തണം നിസ്കരിക്കുമ്പോ പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹുവേ 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 പടച്ചവനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ താലമുടി പിടിച്ച് വലിച്ച് പള്ളിയുടെ സഫിൽ കിടന്ന് ഉരുളണം നീ നിന്റെ നീ ചെയ്ത തെറ്റിൻ ആടമോത്തിടനടി നിറയറ്റ മണ്ണാൾ നിന്റെ മുഴുവന് തലമുടി തലമുടിയില് പിടിച്ചു വലിച്ച് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്നിട്ട് പറയണം അള്ളാഹുവേ മലക്കല്ല റബ്ബേ മനുഷ്യനാണ് റബ്ബേ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ ഗഫൂറാണ് റബ്ബേ നീ റൌഫാണ് റബ്ബേ നീ റഹീമാണ് റബ്ബേ എന്റെ തെറ്റ് ആദ്യം കണ്ടിട്ടും ആരും അറിയാടം മറച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് കനിവ് കാണിച്ചവൻ നീയാണ് റബ്ബേ എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്റെ തെറ്റുകൾ പുറത്തുമാക്കി തരണേ അല്ലാ എന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് പടച്ചിറപ്പൊരു നാട്ടിൽ പള്ളിയെ തീരുമാനിച്ചത് അഞ്ചു നേരം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എന്തിനാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് സ്വയം പരിശുദ്ധരാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരി എന്റെ നാട്ടിലൊരു പള്ളി വന്നു അത് നിനക്ക് പരിശുദ്ധയാവാനാണ് പെണ്ണാണെന്നുണ്ട് ഗാമിത് ഗോത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ റസൂൽ അലൈസ്മയുടെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു മദീനയിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ ആ വിഷയം മുഴുവനും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് പള്ളിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട കോടതിയിലാണ് ഒരു മഹല്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജുഡീഷ്യറി കോടതി പള്ളിയാണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഒരു ജുഡീഷ്യറിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം മഹല്ലിലെ മസ്ജിദ് കോടതിയാണ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഇവിടെ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തീരാത്തത് പിന്നെ കോടതിയിൽ പോകാം ഇത് കോടതി തീരാത്ത ഇങ്ങോട്ട് വരിക പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഭാവനമാണ് പടച്ചവനെ ഈ പള്ളിമുറ്റത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെയാ കള്ളം പറയാ 
നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സത്യം ചെയ്യുന്ന ചില പള്ളികളുണ്ട് തെയ്യോട്ട് ചിറ നമ്മുടെ ഷഹീദ് ഫൈസലിന്റെ നാട് കൊടിഞ്ഞ് കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളി സത്യം ചെയ്യുന്ന പള്ളിയാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയി സത്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പള്ളിയിൽ പള്ളി എന്നത് പവിത്രമാണ് പക്ഷെ വിരുദ്ധന്മാരാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം വരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് സത്യം ചെയ്ത ഒരു ബിരുദനുണ്ടായിരുന്നു അവനെന്ത് ചെയ്തറിയോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സത്യം ചെയ്യാൻ പോകണം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അവിടെ പോയിട്ട് വന്നു പിന്നെ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാൻ വരും ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറയണാണ് സത്യം നാളെ ഞാൻ പറയണം മുഴുവൻ കള്ളമാണ് സത്യം ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയണ സത്യമാണ് നാളെ ഞാൻ പറയണ ഒത്ത കള്ളമാണ് അപ്പൊ സത്യം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു നാളെ വെറുതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കളയുന്നു എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി അവിടുത്തെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ജുഡീഷ്യറിയാണ് പിന്നെ എന്തിനാ പള്ളി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരിടത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ പൈസ എടുത്ത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക അവരവരെ സമ്പത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫാത്തിമ എന്ന സ്ത്രീ അറുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റാൽ അഞ്ച് സെന്റിന്റെ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്തിനാ ഇത്രയേറെ വിലപ്പെട്ടത് കൊടുത്തത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ പള്ളി നായ്ക്കട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു മുഖച്ചായ തന്നെ മാറ്റണം നമ്മള് വലിയ പള്ളിയായി ഞാനത് വലിയ പോയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ അതില് അതിന്റെ വേറൊരു ഭാഗം നാളെ ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരുടെ മുഖം തിളങ്ങണം അവരുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കണം ഗാമിത ഗോത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലിസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു നബിയെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ വ്യഭിചരിച്ചെങ്കിൽ നീ ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടാവാം നീ പോയി പ്രസവിച്ചിട്ട് വാ അവള് പോയി പ്രസവം കഴിഞ്ഞു വന്നു അതായത് ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആ ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞു വന്നു അവള് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഠിത നോക്കിയില്ല ഇവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് വിളിച്ചു നൽകുക അവള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു ചോര പൈതല കയ്യിലുണ്ട് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയാൽ എറിഞ്ഞു കണ്ണാൽ ഈ കുഞ്ഞിന് ആരാണ് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ട് വാ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ആ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നു നബിയെ മുലപ്പാലിന്റെ കാലാവധിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഠിതന്വേഷിച്ചില്ല ഈ മൂന്ന് വർഷവും അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൾ ചെയ്ത കുറ്റബോധം അവളെ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു കുട്ടിയായിട്ട് വന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമന പെണ്ണെ ഈ കുഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് വാ ആ പെണ്ണ് തിരിച്ചു പോയി ഇന്നൊന്ന് ലോകത്തൊരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല മദീനത്ത പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുണ്ടായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റമാണിത് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഈ മാറ്റം ഹൃദയത്തിനുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പള്ളി കൊണ്ടെന്ന് ഗുണമാണ് നമുക്കുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ വിഷയമാണ് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്നാക്കി തരട്ടെ അവസാനമാ പെണ്ണവെള്ളാണ് റസൂലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്റെ കൈ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റൊട്ടി കഷണത്തിന്റെ കടിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയും കൊടുത്ത് അതീബായ നബി തങ്ങളെ അടുക്കിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ കുട്ടിയിതാ ഭക്ഷണം കിടക്കാൻ തുടങ്ങി നബിയെ അവളുടെ പശ്ചാത്താപ വിവശമായ ഹൃദയത്തിന് അടയാളം പോലെ പാതി കടിച്ച ഒരു റൊട്ടി കഷണം കയ്യിൽ പിടിച്ചു വന്നപ്പോ അതീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിച്ചു ആരാ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് സഹാപത്തിൽ ഒരാൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്തു ആ പെണ്ണിനെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെട്ടു അത്രേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേള കിട്ടിയിട്ടും ആ സമയത്തും നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ നോക്കാറ് അള്ളാഹ് മറന്നിട്ടുണ്ടാവാം ആരും നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ നോക്കാറ് ഏകനായ റൊപ്പെടാൻ കടിയില്ലല്ലോ അവിടെ സാക്ഷികൾ വിലക്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കക്കാറായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ജപ്പാറായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങാത്ത പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ
ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പടച്ചറ പിന്നെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പേടിയാ ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബാധിച്ച അഴുക്കുകളെ അഴുക്കുകളെ സ്ഫുടമാക്കി എടുത്ത് ഭാഗുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരു സമൂഹത്തിന് കാരണമാകുന്നതാ നാട്ടിലെ പള്ളികളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഴുക്കുകളെ കഴുകി മാറ്റണേ പടച്ചറ പിന്നെ പള്ളിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവണം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കണം മഹല് കമ്മിറ്റിക്കും പള്ളി നിർമ്മിച്ചവർക്കും മഹല് ഹത്തീബിനൊക്കെ ഇനി ഭാരം കൂടുക പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഫുടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പള്ളി മാത്രം പോരാ ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മരുന്ന് അഞ്ച് മരുന്നുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ മരുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ുംസ്ത <laughs> ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമായ നബി നിങ്ങള് കടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് അസുരന്മാരെ മുഴുവനും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ പെണ്ണിനെ കുടിച്ചു മൂടിയ ഒരു ജനതയുടെ ഉള്ളിൽ പെണ്ണിനെ ജീവിതത്തിൽ ഭോഗദൃഷ്ടയുടെ മരുപ്പറമ്പായ ഹൃദയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു ജനതയുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റിയത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ കൊണ്ടല്ലയോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിലാരായിരുന്ന അറബികൾ എന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാ പെണ്ണിനു വേണ്ടി അവസാനിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഹലീല് ഉദവി അതിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല പെണ്ണിനു വേണ്ടി എല്ലാ പെണ്ണിനു വേണ്ടിയാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ലോകത്ത് പെണ്ണിനെ ഇട്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയത് അറേബ്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവര് രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടി കയറി കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് പോയി അവിടെ കിടക്കുന്ന പെണ്ണിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ കിടപ്പറയിൽ കിടത്തിയിട്ട് അവളെ മാനഭംഗം ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കൈബാലയത്തിന്റെ ചാരി നിന്ന് ഇന്നലെ ഇത്ര പെണ്ണുങ്ങളുമായി ഞാൻ കടപ്പുറ പങ്കിട്ടെന്ന് കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് അടയാളം പറഞ്ഞ ആറാ നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനതയുടെ നടുവിലേക്ക് കുറാം വന്നപ്പോ അവരാരാ എന്നറിയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് കുറാന്റെ വെളിച്ചം പള്ളിയിൽ നിന്ന് തേടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചെറുപ്പക്കാര് പിന്നീട് ആരായി മാറി എന്നറിയോ നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണും ഒരു സുന്ദരിയായ ചെറുപ്പക്കാരിടം 
നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെണ്ണും ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു പത്ര രണ്ടു വണ്ടാഴ്ചക്കാല സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അവര് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് പക്ഷേ അവര് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല ആരെന്നറിയോ ഇതേത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്നതാണെന്നറിയോ മഹതിയായ ഉമ്മുസുലയും റതി അള്ളാഹു ഉമ്മുസലൈമിന്റെ ഭർത്താവ് മദീനയിലാണ് ഉമ്മുസുലൈം റതി അള്ളാഹു അനഹ ഉമ്മുസലം റതി അള്ളാഹു മക്കയിലാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഉമ്മുസലം റതി അള്ളാഹു അനഹ മക്കയിൽ അങ്ങാടിയിൽ എത്തിയപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് ഉമ്മുസലമാ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെന്നറിയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചു വന്നിട്ട് ആഗ്രഹം മുത്തിയിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാന്റെ വെളിച്ചം വന്നപ്പോ പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടി വന്നപ്പോ പള്ളിയിൽ അവരുടെ ഹൃദയം പോയി കുമ്പിട്ട് കിടന്നപ്പോ നരകത്തിന്റെ തീ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കയറി പിടിച്ചപ്പോ അവരാരായി മാറിയെന്നറിയോ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് പെണ്ണെ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാ പെണ്ണെ ഒറ്റക്ക് മദീനയിലേക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വിശാലമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയോ ഒരു കാഫില സംഘം പോലും മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പെണ്ണെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യാത്രക്കാര് കാഫില കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ കൂടെയാണ് പോവുക അക്രമികൾ അക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പെണ്ണെ ഒരു കാഫില സംഘം പോലും പോയിട്ടില്ലല്ലോ മുസ്ലിം റതി ഇല്ല ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് അബൂസലമയെ കാണണം ഞാൻ ഒറ്റക്കും മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്നാല് ഞാനും കൂടെ കൂടാ നിന്നെ ഞാൻ മദീനയിലേക്കാം സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരൻ സുന്ദരിയായ സുമുഖിയായ ഉമ്മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹുത്തലാനയുടെ കൂടെ കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വയനാടോ അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലോ കോഴിക്കോട് മൊഫ്യൂ സൽബസ്റ്റാൻഡിൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഓട്ടോക്കാരൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രാവിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ചിതിർത്തിരിച്ചവളുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടത് രാവിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര വാർത്തകൾ ഈ സുന്ദരമായ നന്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടെ പോയി ഉമ്മുസലയും റതി ഉമ്മസലം റതി അള്ളാഹുത്തലാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവര് നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീന വരെ നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പാരാവാരം പോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന നിലവിളിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ വിദൂര സാധ്യത പോലുമില്ലാത്ത ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ഒറ്റക്ക് സഞ്ചരിച്ചു ഒറ്റക്ക് സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ കഥ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഉമ്മുസലിം റതി അള്ളാഹുത്തലാന പറയാ ഒട്ടകത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കയറിയിരിക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയില്ല കാരണം അന്യ സ്ത്രീയുമായി ശരീരത്തിന്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടാകുമല്ലോ നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ച് കാൽനടയായിട്ട് നടന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉമ്മുസലയും റതി അള്ളാഹുത്തലാന പറയാ എനിക്ക് മലമൂത്ത വിസർജനത്തിന് വിശ്രമിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഒട്ടകപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുട്ടു കുത്തിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിർക്കും ഞാൻ താടെ ഇറങ്ങിയെന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറും എന്നിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചു വീണ്ടും നടക്കും നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലത്രേ ഇത് ലോകത്തൊരാൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ മദീനത്തെത്തി മദീനത്തെത്തിയിട്ട് ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സി സി ടി വി പോലും ഇല്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ഈ സുന്ദരിയായ പെണ്ണൻ ചെറുപ്പക്കാരന് സഞ്ചരിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തെത്തി ഒട്ടകം ഒട്ടക പുറത്ത് നിന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അബൂസലം റതി അള്ളാഹുത്തലാനെ കണ്ടപ്പോ ഉമ്മുസലം റതി അള്ളാഹുത്തലാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവിടത്തെ കണഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കൂടെ കൂട്ടുവന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ചിന്തിക്ക് 
ഇതിനെ മാന്യനായൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആരാണ് സഹോദര ആരാണ് സഹോദര രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരാതെ കുതിരയെ പായിച്ച് കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചു അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കിടപ്പറയിൽ കിടത്തിയ ഒരു ജനറ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുറാണ്ട് വെളിച്ചം കടന്നു വന്നപ്പോ അവരെക്കാൾ മാന്യന്മാരായവർ പിന്നെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നായ്ക്കട്ടിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു കുറാനോട് എന്റെ കവൽ തടത്തിലൂടെ കണ്ണു നേരെ തടം തല്ലിയാൽ തുടങ്ങി പടച്ചിറപ്പിന്റെ ഹിസാബിനെ ഓത്ത് കരഞ്ഞ് അവസാനം നീ റോഡിലോട്ടിറങ്ങുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ പറയണം ഇവൻ എത്രയോ നല്ലവനാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കാണാനില്ല ഈ രീതിയിൽ നീ ആയി മാറലാട് അവർ സ്വയം പരിശുദ്ധരായി മാറാൻ തുടങ്ങുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പരിശുദ്ധി നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പരിശുദ്ധി നൽകട്ടെ അതെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പഴേ പരിശുദ്ധരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആമീൻ പറയാത്തത് അതെയോ നമ്മളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പരിശുദ്ധരാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ പേര് മാറ്റണം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന്റെ പേരാണ് മദീനയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് കേക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ആളുകൾ വിചാരിക്കണെന്ന് അറിയോ ഇനി നാട്ടിൽ കൂടെ തമ്മാടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഉസ്താദ് വാദ് പറയണത് അല്ല ഈ പള്ളിക്കകത്ത് മുത്തക്കീങ്ങളായിരിക്കണം അവർ എങ്ങനെ ആവണം മദീനയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്ക സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഒരു തമാശ പോലും പറയാത്തത് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ ഉണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക നോക്കട്ടെ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി നന്നായിട്ട് പൊക്ക് ഇതില്ല മരച്ചീനയുടെ കമ്പയിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊക്ക് താഴ്ത്തി ഇട്ടോളി ഒന്നുമില്ല ഉറക്കം പോവാനാണ് കുറെ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഉറക്കം പോവാനാണ് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിളയെ രുചികരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഭക്ഷണം തണുപ്പ് കാലത്താണ് എന്റെ നാട് ഇടുക്കിയാണ് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്താന്നുള്ളൂ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മഫ്ളർ ഇട്ട് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തൊപ്പ് വയ്ക്കിയിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുരിയാക്കോസിയാട്ടൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തട്ടുകടയുണ്ട് അവിടെ നല്ല ഡാമിന്റെ പരിസരം വൃഷ്ടി പ്രദേശമാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് തൂക്കുപാലത്താ ജോലി ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ടാ വരിക ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല കട്ടൻ കാപ്പി പരിപ്പോടെയും തിന്നുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ലോകത്ത് കിട്ടുക അല്ലെ നല്ല തണുപ്പ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം നൽകട്ടെ മദീനത്തെ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കുക ഒരു മദീനത്തെ ഒരു പള്ളി ആ ഒരു ജനത എങ്ങനെ മാറ്റി എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും നമുക്കെന്താ മാറാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് വേണ്ടേ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അന്ന് ഞാൻ മാറിയതാ അതൊരു അതൊരു വഴിത്തിരിവാണ് അത് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഞാൻ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് അന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ വാതിൽ കെട്ട അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് മോനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഈ സുന്ദരി പെണ്ണും സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനും താണ്ടിയത് രണ്ടു പേരും നമ്മൾ മിണ്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ മിണ്ടു നമുക്ക് ചിന്തി എന്നാ ഇവരാരാ ഇവര് കൈവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ വെച്ചിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞവരാണ് മദീനത്തെ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരാള് കരയുകയാണ് നാഫക്ക അബൂബക്കറിന് അബൂബക്കർ മുനാഫിക്കായി പോയി അടുത്തു വന്ന് എന്തേ അബൂബക്കർ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നതെന്താ ഹബീബായ നബിയെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ പേടിയാണ് നബിയെ പല ലോകത്തെ പേടിയുണ്ട് നരകത്തെ പേടിയുണ്ട് ഹിസാബിന് ഭയമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി മക്കളുടെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോ ഇന്ന് സന്തോഷത്തിലെ തമാശയില് കളിയാടുന്ന നബിയെ അബൂബക്കറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും തക്കുകയില്ല അബൂബക്കറിന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് 
അബുബക്കറും മുനാഫിക്കാൻ അബുബക്കറിന്റെ കപട വിശ്വാസമാൻ നമ്മളൊക്കെ പറയും ഉസ്താദെ വള് കേക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഇപ്പ നിങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്ത് പേടിയാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാത്തുല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇറങ്ങട്ടെ മാറി അപ്പഴാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞ് അബൂബക്കറെ കൊടപ്പമില്ല നീ മുനാഫിക്കല്ല ഇവാനിന്റെ ഏറ്റവും ആൾ രൂപമാണ് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പല ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന കമ്പോളങ്ങളിലും വഴികളിലും മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഹസ്താഭിവാദനം ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യതിയാനമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അതുകൊണ്ട് സഹോദര അബൂബ പള്ളിയിൽ പോണവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവർ സ്വയം അവർ സ്വയം നമ്മൾ പള്ളി കയറിയിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ പരിശുദ്ധി അളക്ക് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളി കയറി നിന്നിട്ട് നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരാന്ത ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ റോട്ടിൽ കൂടെ പോണവന്റെ അയലോക്കാരന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളവന്റെ അവൻ ഈ മാൻ എത്രയുണ്ട് അവന്റെ തക്കവ എത്രയുണ്ട് മുക്രി കാക്കാടെ മുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്വയം പരിശുദ്ധി ഞാൻ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പനേരം നമുക്ക് വാൾ പറയും ഇപ്പൊ പതിനൊന്നേ കാലായി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചിന്തിക്കണം വെറുതെ വാളു കേക്കാനാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ വാളു തന്നെ കുറച്ചു പോകും കാരണം ഒത്തിരി പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഇത്തിരി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ആ പള്ളിയുടെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊരു ജനതയില്ലായിരുന്നു അവരാരാ മക്കയിലും മസ്ജിദിൽ ഹറാമിന് ചുറ്റുഭാഗത്തൊരു ജനതയില്ലായിരുന്നു അവരാരാ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ജബൽ അബൂ കുബൈസിന്റെയും ജബലന്നൂർ പർവ്വതത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ അറബി അറബികൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹന്നെ ഹറമിൽ വന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ വല്ലാതെ കുഴഞ്ഞു അഹമ്മദാദി ഹറമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നോട് പള്ളിയുടെ ഉൾക്കാണത്തിന് ഡേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ അലഹമ്മദ് ഇൻഷാല തരാൻ പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യം ഡേറ്റ് മാറ്റിയപ്പോഴും എന്നെ വല്ലാതെ കുഴച്ചു കളഞ്ഞ് ഈ പരിപാടി പക്ഷെ ഹറമിൽ വെച്ച് വാക്കുകൊടുത്തല്ലേ പാലിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി സദസ്സുകളൊക്കെ നടന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ജബൽ അബൂ കുബൈസിന്റെയും ജബൽ ജബലിനൂറിന്റെയും ഇടയിലാണ് അറബികൾ ജീവിച്ചത് ആ ഭാഗവങ്ങാനും ഇപ്പോൾ ബുൾഡോസർ വെച്ച് തോണ്ടി നോക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം അറബികൾ പെണ്ണിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മുടിയവരാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ അതുവഴി ഹറമിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുനിന്നൊരു മണ്ണുമാന്ത്ര യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹമോ അവരുടെ അസ്ഥികളുമാണ് കിട്ടുക കാരണം അത്രത്തോളം പെണ്ണിനെ കുഴിച്ചു മുടിയവരാണ് അറബികൾ അല്ലേ അല്ലേ ആ അറബികളാണ് പിന്നീട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉറങ്ങിയപ്പോ പാല് കറന്നു കൊടുത്തു അവരെത്ര മാറി പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അലർജിയാണ് ജനിച്ച ഉടനെ കുഴിച്ചു മൂടും 
ആ അറബികളുടെ നേതാവാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് മാറിയത് യുഹിബൂന അയ്യത്തക്കറു സ്വയം മാറണമെന്ന് അവര് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കും ഞാനും തീരുമാനിക്കും സ്വയം മാറണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച നീയത്ത് വെച്ച പടച്ചോർ ഇന്നത്തെ വയല് വയല് കഴിയുമ്പോ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം എനിക്ക് മാറാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നെ നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കുടിച്ചു മൂടിയ ആളുകളുടെ നേതാവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ആടിനും തന്റെ ഭാര്യക്ക് പാല് കറന്നു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയോ മനുഷ്യനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് ഇൻഷാല്ല പറയാം അതിന്റെ ഏറ്റവും മൂക്കതായ സുന്നത്ത് ഒരു വാൾ നടത്തി അതിന്റെ മുക്കിനും അക്കതായ സുന്നത്താണ് ബക്കറ്റ് വരു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പന് അധികരിച്ചാൽ തൊണ്ട അടയ്ക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജബലെ അബൂ കുബൈസിന്റെയും ജബലെ നൂറ് പർവ്വതത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ അസ്ഥി കൂടമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അറബികളുടെ നേതാവാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ആടിന്റെ പാല് കറന്നിട്ട് അത് തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയുഷറുത്ത കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ റസൂൽ അലിസ്ലമയുടെ ജോലി ആടിനെ കറക്കും എന്നിട്ട് നേരെ കൊണ്ട് ആയിഷാബിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആയിഷാബിക്ക് വല്ല ജോലി ഉണ്ടോ രാവിലെ പാല് കറന്നു കൊടുത്ത പിന്നെ മൂപ്പുരാത്തിക്ക് ജോലി ഉണ്ടോ ചായ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് ചായ ഇല്ല നമ്മളെ മാതിരി രാവിലെ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ചായ കുടിക്കുന്നവരാ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചായ തേയില വന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തേയില കൊണ്ടുപോകും കൽക്കട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രികരായി ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഓരോ പാക്കറ്റ് കൊടുക്കും അവരത് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് തേയില ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വ്യാപകമായത് ഈ തേയില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലഹരിയാണ് വൈകുന്നേരം ചായ കുടിച്ചല്ലേ തലവേന എടുക്കും കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു മിനി ലഹരിയാണ് ആ ലഹരി ഇന്ത്യക്കാലത്ത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോഴാ പിന്നെ തേയില അത്ര വ്യാപകമായി ശരി പോട്ടെ അതൊരു മൂത്തരിതായ ജുമ്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഭർത്താവ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം നന്നായാ പോരാ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മഹല്ലിലെ വീടുകൾ നന്നാവണം അവിടുത്തെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാവണം അവിടുത്തെ മക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളാവണം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം പള്ളിയാവണം രാവിലെ പാല് കറന്നോണ്ട കൊടുത്തു ആയിഷാ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആയിഷാ ബീവി കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട രാവിലെ വീട്ടിലൊന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഭാര്യക്ക് ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യയാണ് ചായ ഇട്ടത് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് പെണ്ണിനോട് പറയാം നീ കിടന്നോ ഞാൻ ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലപ്പെടെങ്കിലും വീട്ടില് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉള്ളവരൊന്ന് കൈ വയ്ക്കും നോക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് നിങ്ങളൊന്നും എടുക്കാറില്ല സുഖമില്ലാത്ത കൊടുക്കാറില്ല ഇത് സുന്നത്താണ് സഹോദര സുന്നത്തൻ അംസാജ് കൈവക്കോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഞായറാഴ്ച വീട്ടിലുണ്ട് ഇന്ന് വാറില്ല വീട്ടിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന് ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ ഭാര്യക്കൊന്നും പടച്ചോനെ എന്ത് സ്നേഹമുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ അള്ളാണ്ട് റസൂല് പാല് കറന്നിട്ട് അത് ആയിഷാ ബേബിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ആയിഷാ ബേബി റതി അള്ളാഹു തലാന പറയാ 
ഞാൻ ആ പാല് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ ഞാൻ പാല് കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കും എനിക്കറിയില്ലേ എന്തിനാണ് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവസാനം പകുതി കുടിച്ചിട്ട് ആ പാൽ പാത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹുലിമാ ആ പാത്രം ഇങ്ങനെ നന്നായി കറക്കിയിട്ട് അവസാന നബിതങ്ങൾ പാല് കുടിച്ച ഞാൻ കുടിച്ച പാൽ പാത്രം ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി അവസാനം എവിടെയാണോ ഞാൻ എന്റെ ചുണ്ടുകള് ചേർത്ത് കുടിച്ചത് അവിടേക്ക് തന്റെ റിസാലത്തിന്റെ ചുണ്ടുകള് ചേർത്ത് വെക്കും അത്രേ എന്റെ ചുണ്ടുകള് ഞാൻ എവിടെയാണോ വെച്ചത് അവിടേക്ക് എന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹുലി വസല്ലമ്മ ചുണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുടിക്കും എന്റെ ഉമിനീരിനെ പോലും പ്രണയിച്ചിരുന്നു മുസ്തഫ സല്ലാഹുലി വസല്ലമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പെണ്ണിനെ കുടിച്ചു മൂടി ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പിൽ അവളുടെ ചുണ്ട് വെച്ച സ്ഥലത്ത് ചുണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവളുടെ ഉമിനീരിനെ പോലും പ്രണയിപ്പിക്കാൻ അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടി അവരുടെ മുമ്പിൽ പെണ്ണെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കണേ അവളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെളിച്ചം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാന്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഇത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നായ്ക്കട്ട് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ പെണ്ണിനെ ആദരിക്കുന്നൊരു വീടുണ്ടാവണം പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നൊരു വീടുണ്ടാവണം മാന്യന്മാരല്ലാതെ പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കുകയില്ല ശപിക്കപ്പെട്ടവരല്ലാതെ പെണ്ണിനെ ഇകഴ്ത്തുകയില്ല ഒരു പുരുഷന്റെ മാന്യതയുടെ ലക്ഷണം അവൻ പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദര തന്റെ ഭാര്യക്കു വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ ചിഹ്നങ്ങളാവുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ചായ ഇട്ടു കൊടുത്തു നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടേ എന്റെ വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകരുത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം ഒരു ദിവസം വന്ന് വാതിൽ മുട്ടി ആയിഷ വാതൽ തുറക്കണില്ല രണ്ടാമത് മുട്ടി ആയിഷ വാതിൽ തുറക്കണില്ല മൂന്നാമതും വിളിച്ചു ആയിഷ വാതിൽ തുറക്കണില്ല തന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി നോക്കുമ്പോ ആയിഷ റബി അള്ളാഹു തന്നെ വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി ഇരുന്ന് മുപ്പിലാത്തി ഉറങ്ങ കയ്യിൽ പകുതി കുഴച്ച മാവ് പകുതി കയ്യിൽ ഇരിപ്പെടുന്നു പത്തിരി റസൂലി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വരുമ്പോ കൊടുക്കാൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി പത്തിരിയുടെ മാവ് പകുതി കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് വാരു ഉറന്നില്ല അവസാനം ബാധൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയപ്പം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പകുതി ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി മാവും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ചാരി ഇരുന്നു നിങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മഹലിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്നാളും വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടി കണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഇട്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര സ്ഥലമാണ് നാല് വർത്താനെങ്കിലും പറയും ഇല്ലേ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊരു വീട് എട്ട് മുഴം നീളം പത്തു മുഴം വീതി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ആ വീട്ടിൽ എട്ടു മുഴം നീളം ഉള്ളു പത്തു മുഴം വീതി ഉള്ളു ആകാശത്ത് മഴ പെയ്താല് വെള്ളം മുഴുവനും തറയിൽ വീഴും ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു പറയാൻ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ റസൂലുള്ളയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവർ ഉറക്കത്തിലാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അവര് കാൽമുട്ടൻ താവിയൻ അഹിലുഹു കാൽമുട്ട് പള്ളയിലേക്ക് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പള്ളിയുണ്ട് പത്രാസുണ്ട് വീടുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പള്ളി പള്ളി കമ്മിറ്റികളിൽ എത്ര കേസുകളെ കെട്ടിക്കിടക്കും 
വയറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊഞ്ചു ചുരുണ്ടി കിടക്കും പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്തു നിന്ന് സാബിയോട് ചോദിച്ചു അള്ളാണ്ട് റസൂലും ഭാര്യമാരും കാൽമുട്ടുകൾ വയറ്റിലേക്ക് ചുരുട്ടി കൊഞ്ചു കിടക്കുന്നത് പോലെ ചുരുണ്ടി കിടക്കാൻ കാരണം എന്താ അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞത് അവര് മാസങ്ങളായി രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലാതെ പട്ടിണി ആയത് കൊണ്ടാണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വയറിലേക്ക് കാൽമുട്ട് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് കിടന്നത് ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലാണ് വാതല് മുട്ട് കെട്ടത് നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വീടുകൾ ഇങ്ങനെ ആവണം മതീരത്തെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീടുകൾ ഉണ്ടായത് ഈ മഹലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം അല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ പൊടിപ്പും അങ്ങനെയും വെച്ച് പറയല്ല ആ വീട്ടിലാണ് ആര് പട്ടിണിയായിട്ടും മാസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ അവളെ എങ്ങനെയാ ചവിട്ടാൻ തോന്നുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദര എങ്ങനെയാണ് അവൾക്കൊരെണ്ണം കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കൈ പൊന്തുക നിന്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോ നീ ഉറക്കണം ആ കിടക്കണത് ആരെന്നറിയോ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നപ്പോ സുന്ദരി ആയിരുന്ന അവൾ ഇന്ന് മെലിഞ്ഞൊട്ടി വൈക്കോല് പോലെ ഇരിക്കണ എന്തെന്നറിയോ അവൾ എന്റെ മൂന്ന് മക്കളെ പ്രസവിച്ച് തന്നവള് അവൾ എന്റെ മക്കളെ മൊലയുട്ടി പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയവള് എന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ പറയൂലോ മക്കൾ എത്രയുണ്ട് അഞ്ചു മക്കൾ മക്കൾ എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ എന്താ എന്റെ അത്തോറിയോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര മക്കളുണ്ട് ഞാൻ പറയും മൂന്ന് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഭാര്യ ആ പാവപ്പെട്ടവൾ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിനാല് അസ്ഥികൾ ഒരേ സമയം തൊടിഞ്ഞാൽ ഏത് വേദനയാണോ അതവൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സഹിച്ചവളാണ് പ്രസവ വേദന ഇരുപത്തിനാല് എല്ല് ഒരേ സമയം തൊടിഞ്ഞാൽ ഏത് വേദനയാണോ ആ വേദനയാണ് പ്രസവ വേദന എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിനാല് എല്ലുകൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒടിഞ്ഞാൽ ഏത് വേദനയാണോ അത് സഹിച്ചവളാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്തെന്നറിയോ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ഇനിയും പ്രസവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഭാര്യയാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ ആരാ എന്താ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചൊന്നും ഭാര്യ മിണ്ടാത്ത ഭാര്യയാണ് മരണത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കണോ എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രസവ വേദന മരണത്തിന്റെ വേദനയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അസ്ഥികൾ ചേർന്നാൽ ഒടിയുന്ന വേദനയാണ് എന്നിട്ടും എനിക്കൊന്നുകൂടി പ്രസവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഇവളാണ് ഹീറോ അവളുടെ നേരെ അങ്ങനെ കൈപുന്തുക എന്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൾ മരണത്തിന്റെ വേദന സഹിച്ചിട്ട് ആയിഷ റതി അള്ളാഹുത്തലാനെ നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഈ പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചം പള്ളികളിൽ ഖുർആാന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കും ഹത്തീബിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഈ വെളിച്ചം ഇവര് പഠിക്കണം എങ്ങനെ കരയും എന്റെ കൂടെ മൂന്ന് മാസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും ഒരു പരിഭവം പറയാതെ എന്നോടൊപ്പം മുട്ടുകാല് ചേർത്ത് പള്ളയിലേച്ച് വെച്ച് കിടന്ന എന്റെ ആയിഷയാണ് ഈ ഭിത്തിയിൽ ചാരി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് നേരെ കൈ പൊന്തുക ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുത്തു ചെന്നു ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ വിരലിൽ നിന്ന് മാവുമല്ല ഇങ്ങ് വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അള്ളാണ്ട് റസൂലും മാവ് പരത്തിയിട്ട് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് പത്തിരിക്കല്ലിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്തു കറിയും അള്ളാണ്ട് റസൂല് കൃത്യമായി പാചകം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവസാനം ആ പത്തിരിയും റൊട്ടിയും പാചകമാക്കിയിട്ട് അപ്പോഴും ആയിഷാ ബേബി ചാരിയിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ആ പത്തിരിയും റൊട്ടിയും കൊണ്ടുപോയി ആയിഷ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്നിട്ട് വിളിച്ചു ആയിഷ അനങ്ങുന്നില്ല ഉറക്കത്തിലാണ് രണ്ടാമരം വിളിച്ചു ആയിഷ രണ്ടാമരം വിളികേക്കുന്ന ഗാഢ നിദ്രയില അങ്ങടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചെവിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഈ പത്തിരുപത് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് നാദരാര മുത്തുറസൂലിന് നാവിൽ നിന്ന് വന്നു ആ ശബ്ദം കേട്ട് ഐശ്വരലി അള്ളാഹുത്തലാന ചാടിയെടു നേട്ടപ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് റൊട്ടിയും കറിയുമായി അള്ളാണ്ട് റസൂല് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാ സ്ഥലകാല ബോധം നട്ടപ്പെട്ടത് പോലെ ഐശ്വരലി അള്ളാഹുത്തലാൻ ഹബീബായ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അത്ര നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് എന്നെ വിളിച്ചു കൂടായിരുന്നു അങ്ങ് തന്നെ റൊട്ടി ചുട്ടുവോ അള്ളാണ്ട് റസൂലെ അങ്ങ് തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കിയോ ആയിഷ് ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂടായിരുന്നു 
ഉണ്ടോ തിരുതൂതരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പറഞ്ഞ മറുപടി ഐഷ എല്ലാ ദിവസവും നീയല്ലേ പാചകം ചെയ്തു തരുന്നത് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഞാനത് നിനക്ക് ചെയ്തു തന്നതാണ് മോളെ എന്ന് റൂഹി ഫിദാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഇന്നെല്ലാ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എവിടെയാണ് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉള്ളത് സഹോദര സഹോദര നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വീടുകളിൽ ഈ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ആ വിശുദ്ധി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിന് ഈ പള്ളിയും പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരു ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സതക്ക നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാരികങ്ങളാവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബമാവാൻ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറി അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകാൻ ഒരു നല്ല നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് സതക്ക ചെയ്യണേ ഇത് റബീന്റെ തിരുരാത്രിയാണ് ഒരൽപനേരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ദുരാ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീം പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഒരാൾ പോലും ഒടിവാകരുത് അള്ളാഹുവേ ഈ സതക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനേതാഗ്രഹത്തോടെ പറയുന്നുവോ റബ്ബേ കപൂരാക്കണേ അല്ലാ നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ രോഗങ്ങളെ നീ ശിവയാക്കണേ ുള്ളവരാണെങ്കിൽ കടബാധ്യത മാറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെല്ലാന് അവസാന നമ്മുടെ ഭക്തി നിർഭരമായ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന നടക്കും ആ ദുആയിൽ നമ്മുടെ ദുആകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊരറുതി വരാൻ പടച്ചറപ്പിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാൻ ഈ ദുആകൾക്ക് കപൂരിയത്ത് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമീ പുണ്യമായ സ്വരാധാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിന് തരക്കുരുജി റാനിം വിധി സലമീ മൗരായ സുല്ലി വസുൽ സമയറിയാം അത് വളരെയേറെ കബൂലിയത്താണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വെല്ലുപ്പക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ നിരപ്പം സംഭാവന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്ക സമയം നിങ്ങൾ ഏഴു മണിക്ക് വന്നവരാന്നിരിക്കില്ല സമയം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മൂത്രശങ്കി ഉണ്ടാവൂല ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് പൊന്നു മനുഷ്യന്മാരെ കുഴപ്പിക്കല്ലേ ലാഹു നമ്മുടെ നാവിന് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കണം എല്ലാ ദുഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദുഷ്യാഠ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരണം നല്ല ഏകനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ 
നിൽക്കണ്ടേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കും ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കളിയൊന്നും കളിയല്ല ഈ കളിയൊന്നും ഒരു കളിയല്ല ഇനി വരാനുള്ളതാണ് കളി ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ ഉമർ അങ്ങനെയാണ് മാറിയത് അങ്ങനെയാണ് മാറിയത് ആ മനുഷ്യ മാറിയതിനു ശേഷം പിന്നെ നരകത്തിന്റെ ആയത്ത് കേട്ട അപ്പൊ പോലും കിട്ടുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുത്തലാണ് എപ്പൊ നരകത്തിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടോ കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ബോധം കെട്ട് താഴവി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങി ഇനി എന്റെ കൂടെ വരണം നിങ്ങൾ വോളന്റേഴ്സ് ബക്കറ്റ് പിരിച്ചവരൊക്കെ കൊണ്ട കൊടുത്തു ഇൻഷാല്ല അവസാനം നമുക്കൊരു സമാപന ദ്വ നടത്താം എന്നിട്ട് വേണം പിരിയ എല്ലാരും ഉണ്ടാവൂലേ ആരാ ഉമർ എന്നറിയോ ഉമർ അതി അള്ളാഹു തലാൻഹു നരകത്തിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി ആ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറി ഖുർആാനിൽ നരകത്തിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ ആമീൻ പറ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങി ഇന്ന ജഹന്നമ കാനത്ത് നരകമെന്ന് പറഞ്ഞാല് കത്തിക്കാളുന്ന നരകമാ ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉൽനാറു ജഹന്നമ അശദ് നരകത്തിലേറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ചൂടുള്ള നരകം ജഹന്നമെന്ന നരകമാ അള്ളാഹു ആ നരകത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നരകത്തിൽ കിടന്ന് തീ പിടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ നിലവിളിക്കുമ്പോ അവരെ ശരീരത്തിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ അന്യനാളങ്ങൾ കത്തിപ്പെടരുമ്പോ ചൂട് സഹിക്കാൻ കടിയാടെ നരകവാസികൾ നിലവിളിക്കവേ അവരുടെ നിലവിളി ദിഗന്ധങ്ങൾ പൊട്ടുന്ന മാറി ഉയരുമ്പോ ആ നരകത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണും അത് വെള്ളമാണ് കരുതി നരകവാസികൾ കുടിക്കാൻ ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ അത് വെള്ളമല്ല പിന്നെയോ ഇല്ല ഹമീമൻ അത് ഹമീമൻ എന്ന് പറയുന്ന തിളച്ചുമറിയുന്ന ചീഞ്ചലമാ ആ നരകത്തിൽ തിളച്ചുമറിയുന്ന ചീഞ്ചലത്തിന്റെ ചൂട് കാരണത്താൽ അവരെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസം മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു മാറി അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളായിട്ട് അവര് അസ്ഥി കൂടങ്ങളായി നരകത്തിലേ കൂടും ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കണേ അഹമ്മദ് കബീരിനെ ഈ വൈകിയവേളയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പറയാനൊരു വാക്കുകളില്ല ഈ പുണ്യമായ സ്ഥലത്ത് വന്നത് ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഹറമില് വെച്ച് എത്രയോ തടസ്സങ്ങൾ നീ വിനീതിന് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ഹർത്താല് വന്നു ദീർഘദൂര യാത്രയുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസാജിയോട് ഹറമിൽ വെച്ച് വാക്കു കൊടുത്തതാണ് ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് പങ്കുചേരാമെന്ന് സഹോദര കബീർ വാക്കവി വന്നത് പ്രസംഗിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷത്തിന് പങ്കുചേരാനാണ് പക്ഷേ നാള് നമ്മൾ സങ്കടത്തിന് അടിമകളാകരുത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് വരളിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊടയുന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാന്റെ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ ആ നരകത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും ഓടും ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം നരകമാണല്ലോ നരകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കടിയാട് അവർ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഹമീം എന്ന് തിളച്ചു പറയുന്ന ചീഞ്ചലത്തിലേക്ക് ഓടും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടത്തെ ചൂട് കടിക്കുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കും ഇതിലും ഭേദം നരകമല്ലേ ഇങ്ങനെ നരകത്തിന്റെയും ഹമീം എന്ന ചീഞ്ചലത്തിന്റെ തിളച്ചു പറയുന്ന ജലാശയത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ അവർ ഓടി നടക്കുമത്രേ ഇതൊന്നും കബീർ വാക്ക് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ 
നിങ്ങൾ സാഹചര്യം കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയതാണ് അവളെന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഞാനും അവളും ഒറ്റക്കായപ്പോ പിശാദ് ചതിച്ചതാണ് നായ്ക്കട്ടീരെ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരി നരകത്തിന്റെ തീതാളങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പടരുമ്പോ റബ്ബിനോട് പറയുമല്ലാകുവേ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയതാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു റബ്ബേ ഇതൊക്കെ ആരുടെ കഥയാ ഇത് അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ കഥയാണ് ഇത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കഥയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയും എടാ എടാ പഹയാ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മോശം ഞാനാണെന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുക അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമറതി അള്ളാഹുന്നുവിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു സ്ഥാതെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കോയമ്പത്തൂര് പോകുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിലെ ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ചെമ്മാടി തരങ്ങളില്ല പെർമിറ്റ് ലോറിയിലെ ഡ്രൈവർ ആകുമ്പോ ചെമ്മാടി തരം ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂര് സേലം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യാത്തരങ്ങളില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ഉമറതി അള്ളാഹു എണ്ണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടതാണ് അലഹമില്ല അതോടെ ഞാൻ ജീവിതത്തിന് നന്നായി ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം പോലെ കലാക്കാറില്ല സഹോദര ആഞ്ഞ് പറയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ നായ്ക്കട്ടീര വകല് കെടിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഒരാളെങ്കിലും പറയണം വാക്കവിയുടെ വകല് കേട്ട് നായ്ക്കട്ടി ജുമാവസ്ഥിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെന്ന് എന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നതാണ് ആ മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവസാന ഒരു വഴി അറിയാതെ ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുവേ അപ്പ റബിന്റെ മറുപടി പറയും എന്താ അറിയാതെ ചെയ്തതാണ് എന്നാ പിന്നെ നീ ഒരു പകുതി അനുഭവിച്ച അടങ്ങി കിടക്കട അവിടെ ഫല തുക്കല്ലി മോൻ മിണ്ടി പോവരുത് വാ തുറക്കരുത് നരകത്തിന് കിടന്നിട്ട് എല്ലാവരും കേണ അപേക്ഷിക്കും അവസാനം അള്ളാഹുവിനോട് പറയും പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു റബ്ബേ അപ്പൊ അല്ല വീണ്ടും ചോദിക്കും മലം തക്കു നായാത്തി തുത്തിലാലയിക്കുമ്പോ കുന്തുമ്പി ഖത്തുക്കൂൻ ആയത്തുകൾ ഓതി ഓതി എത്ര ആളുകൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് പള്ളിയിലെ മാമ വകല് പറഞ്ഞില്ലേ കുന്തും ബിഹാത്തുക്കൂൻ ഇതൊക്കെ കള്ളമാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നീ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലേ അവസാനം നരകവാസികൾ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല എന്ന് കരുതുമ്പോ അവസാനം അവര് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ എന്താ നരകവാസികൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താ വാക്ക് സ്വർഗവാസികൾ ആദ്യം പറയണ ഒരു വാക്കുണ്ട് നരകവാസികൾ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് സമയം കിട്ടിയാൽ സ്വർഗവാസികൾ ആദ്യം പറയണ ഒരു വാക്യം പറയാൻ പറ്റിയാൽ സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ണി ചോരയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ നാടുകാണി വരെ വരല്ല എളുപ്പമൊന്നും പറഞ്ഞു റോഡെന്തോ റോഡാത് ഫുള്ള് പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് അവസാനം ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കുന്നു അമ്മാതിരി റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകാം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് തീരെ സുഖമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ആകട്ടെ പോണവരെ പോകാം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ സമയം കിട്ടിയാ സ്വർഗവാസികൾ ആദ്യം പറയണ വാക്ക് പറയാം നരകവാസികൾ അവസാന പറയും നരകവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാരാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ 
അവസാനം പറയുന്ന വാക്കല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ പീലുകളും തള്ളപ്പെട്ടാൽ റബ്ബ് പടച്ചവനെ ഈ നരകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏത് ശിക്ഷയാണോ അതേ ശിക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കണയല്ല പടച്ചവനെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബ് പെങ്ങളെ കേട്ടുകൊള്ളുക നിന കിട്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നടക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ റബ്ബിനോട് പറയുമല്ലാഹുവേ ആദ്യത്തെ ദിവസം നരകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏത് ശിക്ഷയാണോ അതേ ശിക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകുമോ അല്ലാ അപ്പൊ അള്ളാഹുരും മറുപടി പറയും സഹാബത്തിന് ആയത്ത് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബത്തിന് ഓതുക അപ്പടാണ് നബിസ്വല്ലാഹുലിവസ്ലം പറഞ്ഞത് അപ്പടാണ് ഖുർആാനില് ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്തിറങ്ങിയത് ആ സമയത്താണ് ഖുർആാനില് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ആയത്തിറങ്ങിയത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരവരോട് മറുപടി പറയും ഇല്ല ഇല്ല ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകരമായ ആയത്തേതാ സഹോദര ആയത്തി ചെറിയ ആയത്താണ് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ചിറ്റയിലേക്ക് മടക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു അവരോട് പറയുമത്രേ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓതുന്ന അമ്മ ജുസുയിലെ ആയത്താണിത് ഇത് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്താന്ന് ആർക്കറിയാം നരകത്തിന്റെ ചിറ്റകൾ ഓരോ ദിവസവും നരകത്തിന്റെ ചിറ്റ കൂടി വരുന്നതല്ലാതെ ഒരു ചിറ്റ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറക്കുകയില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ നരകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശിക്ഷയല്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൂടും രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ശിക്ഷയല്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്ന ഓരോ ശിക്ഷകൾ കൂടി കൂടി വരികയാ അവസാനം അവസാനം എത്ര നാളാ നരകത്തിൽ കിടക്കണം യുഗയുഗാന്തരങ്ങളോളം നരകത്തിൽ കിടക്കണ്ടേ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ കൂടി കൂടി വരിക നിങ്ങളോട് കാരുണ്യമില്ല നിങ്ങളോട് ദാക്ഷിണ്യമില്ല നിങ്ങളോട് നരകവാസികളോട് പടച്ചറപ്പിന് അനുകമ്പയില്ല ഓരോ ദിവസവും നരകത്തിന്റെ ചിറ്റകൾ കൂടുകയേ ഉള്ളൂ ഈ ആയത്ത് മദീനത്തെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശിഹാബുദ്ദീൻ മാഫി ഓതുന്നത് പോലെ ചുമയുടെ കുത്തുബക്ക് ഓതുന്നത് പോലെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മെമ്പലിരുന്നിട്ട് മദീനയുടെ ഹത്തീബ് ഹത്തീബ് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ബോധരഹിതനായി താടോട്ട് വീണു സാപത്തോട് ചെന്ന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു ആ മനുഷ്യനെ താങ്ങിയെടുത്തപ്പം മറ്റാരുമല്ല മടിയിലേക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മുഖത്ത് തടികി തലോടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമറേ എന്തിനാ ഉമറെ ഇങ്ങനെ വായത്ത് കേൾക്കുമ്പോ ബോധം കെട്ടി വീടുന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു മാളിക വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാണ്ട് റസൂല് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതല്ലേ നീ സ്വർഗത്തിലാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹിം പറഞ്ഞതല്ലേ ആ സമയത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് അടിവരയിട്ട് പറയാ മടിയില കിടന്നിട്ട് ഉമറലി അള്ളാഹു തലാണ് പൊട്ടിക്കര ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തമ്മാടിത്തരങ്ങളില്ല ഞാൻ കുടിക്കാത്ത മദ്യങ്ങളില്ല ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളില്ല ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളില്ല 
ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തന്നു നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പടച്ചിറപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുക എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു സിദ്ദീഖേ എൻ്റെ മനസ്സ് പതരുന്ന സിദ്ദീഖേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ആരാണ് ഈ മനുഷ്യനെന്നറിയോ നരകത്തിൻ്റെ ആയത്തുകൾ കേട്ടപ്പോ ബോധരഹിതനായി താട വീണ് പോയാ പാതിരാ സമയത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കുറവാൻ ഓതുന്നത് രാത്രിയിലൂടെ നടന്നു പോയ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനു ഏതോ കർഷകൻ ഒരൊറ്റായ തോന്നുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ഞെട്ടിത്തെരിച്ച് ഒട്ടക പുറത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വീണില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു കർഷകനോടുന്ന ഒരൊറ്റായത്ത് കേട്ടപ്പോ ഒട്ടക പുറത്ത് നിന്ന് വിറച്ച് വിറച്ച് താടോട്ട് വീണു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് രാത്രിയിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് വീടാതിരിക്കാൻ തന്റെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പള്ളയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ഉമർ അലി അള്ളാഹ് ഉത്തരാനു ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയുകയാണ് അവസാനം ഒട്ടകപ്പുറത്തോട്ട് കയറാൻ കൈകാലുകൾ തളർന്നു പോയി ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ടൊട്ടകൻ നടന്നു പോയി രാത്രിയിൽ പോയി കിടന്ന ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാഹു പേടിച്ച് പനി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കടപ്പയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് ആരായി മനുഷ്യ ചന്തയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇടക്കിട ഇരുപത് ദിർഹം ഉമറെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ വന്ന് കൈ നീട്ടം പോലും തന്നിട്ടില്ല ഉമറെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതാ ഉമറെ ഇരുപത് ദിർഹം തരാമെന്ന് കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കരുത്തിലേ കൂരി പിടിച്ച വാളെടുത്ത് കരുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ ശിരസെട്ടൊക്കെ വന്ന മക്കയിലെ ഉക്കലാ ചന്തയിൽ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ കാലിൽ ചവിട്ട് കയ്യിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് വരത്തെ കൈ പൊക്കിയെടുത്ത് മൂർച്ചയുള്ള വാള് കൊണ്ട് ആ കൈയിന്റെ തള്ളവരല് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടും മുള്ളിൽ കോർത്ത് തന്റെ കരുത്തിലും മാലയായിട്ടണിഞ്ഞ് ആ നിരപരാധിയുടെ തള്ളവരലിന്റെ രക്തം നെഞ്ചിലൂടെ തീരുമ്പോ അടുത്ത കച്ചവടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് എടുക്കട ഇരുപത് ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കയില് മനസ്സില് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ക്രൂരനായ കാട്ടാളനായിരുന്നു ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ മനുഷ്യനാണ് ഉമറെ ആദ്യത്തെ കച്ചവടം പോലെ നടന്നിട്ടില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പത്തരാ ഉമറിന്റെ മനസ്സിൽ സ്നേഹില്ല ഉമറിന് വിട്ടുവീഴ്ച അറിയില്ല ഉമറിന് സ്നേഹം അറിയില്ല കയ്യിലിരുന്ന വാളൂരി അവനെ വെട്ടി താഴെ വീണപ്പോ കൈ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് തള്ളവരിൽ വെട്ടിയെടുത്ത് മുള്ളിൽ കൊറത്ത് മാലയായിട്ട് രക്തം നെഞ്ചി കൂടെ ഒഴുകി അടുത്ത കച്ചവടക്കാരനോട് ഉക്കാല ചന്ത ഇന്നും ഈ കഥ പറയും എടുക്കട ഇരുപത് ദിർഹം അവൻ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓടി ഉമർ നെഞ്ചു വിരിച്ചിട്ട് നടന്നു പോയി ഈ ഉമർ ആണ് എന്റെ പാവങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബ് പുറത്തു തന്നു ഉറപ്പില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും സർവലോക രക്ഷിതാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും എന്താ നമ്മുടെ കൽഗുണരാത്തത് എത്ര നാളാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക മരിക്കൂലേ ആരുടെ മണ്ണിൽ പോവൂലേ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എവിടെയോ നമുക്ക് വേണ്ടി കബർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് സഹോദര ആയത്തിറങ്ങി ബോധരഹിതരായി സഹാബാക്കൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി കടത്തും ആശ്വസിപ്പിച്ചു മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് ഉറക്കെ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റലി അല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറയണോ പറയണോ മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹു തലാനി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ കയറിച്ചത് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഭാര്യ ഹഫ്സർ അലി അള്ളാഹു തലാനും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തന്നെ കടന്നു 
ഉമറുള്ളാനും ആരാ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ വീട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് അല്പം കൂടെ അകത്തോട്ട് കയറി അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആര വീട്ടിൽ ഉറങ്ങണോ തമാശ പറയാൻ സമയമില്ല ആരാ ഉമറലി അള്ളാഹു എന്നു ഒന്ന് പറ മനുഷ്യന്മാരെ അഫ്സാറുദ്ദീന്റെ പിതാവ് നമ്മളൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോ അതിനൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ വേണം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കേട്ടാ പോലെ ഉമർലാൻ പോയി അഫ്സാ ബീവി കണ്ടു അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഉമർലാൻ ആരാ അഫ്സാർ അലി അള്ളഹാനയുടെ ഉപ്പ അഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു ആരാ റസൂൽ സലഹ് അലി സ്വലമയുടെ ഭാര്യ അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹു റസൂൽ സലഹ് അലി സ്വലമ ആരാ അമ്മോശൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കല്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പറയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ തന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട വീട്ടിലേക്ക് മരുമോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മോശം വന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ ദിവസം പട്ടിണിയാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലോട്ട് പോയപ്പോ മനസ്സിലായി ഇന്നലെയും പട്ടിണിയാൻ അല്പം കൂടി അകത്തോട്ട് പോയപ്പോ മനസ്സിലായി ദിവസങ്ങളായി ആഴ്ചകളായി വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു ഇതറിയാൻ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോയപ്പോ അടുക്കളയുടെ മൂലയിലും എല്ലാ ചുരുണ്ടു കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഹഫ്സ അലി അള്ളാഹു അനഹാ ഉപ്പാനക്കറ്റ് ഹഫ്സ അലി അള്ളാഹു ചാടി എഴുന്നേറ്റു അള്ളാഹാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മാറിയിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ാനു അടുക്കള പരതി നോക്കിയപ്പോ അവസാനം ഒരു തോൽപാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഒരു റൊട്ടിയുടെ ഉണങ്ങി ഒരു ഗോതമ്പ് റൊട്ടിയുടെ പകുതി ഭാഗം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പകുതിയായ ഗോതമ്പ് റൊട്ടി കയ്യിലെടുത്തപ്പോ ആ ഉമർ അലി അള്ളാഹുണ്ട് മനസ്സിലായി മാസങ്ങളായി വീട്ടിൽ തന്റെ മകള് കടിക്കുന്നത് ഈ ഉണക്ക റൊട്ടിയുടെ ാണ് താൻ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളും മാസങ്ങളായി പട്ടിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ പകുതി റൊട്ടിയും കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചപ്പോ ഇത് കണ്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു പോയി ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലി വസല്ലമ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മോസൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പട്ടിണിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ താൻ കെട്ടിച്ചു തന്നത് എന്റെ മകള് പട്ടിണിയിലാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ വല്ലാത്തൊരു ജാള്ളതയോട് റസൂൽ അള്ളാഹുലി വസല്ലമ്മ നിൽക്കുമ്പോ അഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിരലിലേക്ക് പിടിച്ചു ഉപ്പറിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇതേവരെ നിങ്ങളോടൊരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പരിഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു തലാന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറ് ആ വിരലിലേ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പിടിച്ചപ്പോ നേരെ നോക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച അരപ്പാതി ഗോതമ്പ് റൊട്ടിയും പിടിച്ച് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു പോയത്രേ അള്ളാഹു റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉമറേ നീ എന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച നിന്റെ പൊന്നുമോള് നീ നിന്റെ കയ്യിൽ നീ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച പൊന്നുമോള് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ പൊന്നുമോള് പട്ടിണിയിലാണെന്ന് കരുതി കരയാണോ അല്ലയാ റസൂൽ അല്ലാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ കിസ്രയുടെ ഈ കൈസറിന്റെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് നിഷേധിക്കുന്ന അവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് യൂപ്പറ്റി സ്ഥിതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബായ അങ്ങ് മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ പാതിരൊട്ടിയിൽ കട്ടപ്പെടുന്നല്ലോ നബിയെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയാ റസൂൽ അല്ലാ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഭദ്രേ ഉമറേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുണ്യമായ മസ്ജിദിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവരോട് ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരോട് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് അള്ളാണ്ട് റസൂൽ ചോദിച്ചു ഉമറേ അമാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തൃപ്തിയാകുമോ ഉമറേ എന്താണ് 
بأن لهم الدنيا ولن بأن لهم الدنيا ولن الآخرة Amar kokke Allah ku dunia manu hari kuri kudu ter, kisre kengai sen nama Allah ku dunia aku kudu tu, walan al akhira, namu kalla ku nalgiri kender akhira man, padat cerabuk ku namu kader giri paraloga man, adu gund sakoda rengale, ini nelaya pagar namu kalla ku nalgender paraloga man, a paraloga ti jenna tin tajiri, mina tak tigel lenha. Abade Allahu, namu ku pagaran nalgun nade. Sedi je ke sedi je. Nau sani fikir. Allahu taufiq nalgun mara gatte. Allahu taufiq nalgatte. Allahu namu ku akhiraman. Namu ku dandan. Baram cemar. Walan al akhira. I dunia abe yatra katta petaru. Yatra patni wanaru. Yatra perihcana tinde kanal padanggal tanding nade kini wanaru. Walan al akhira. Namu kuwe endu paraloga malayo. Alle, alle, ah paraloga tallah aku nalgan naranda. Watta wakke jam paraya. Enda dari ka? وَأَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنَ تَخْتِهَا الْنَّهَارِ نَالَ سُرْغَتٍ دَعُلِّلْ پَچَّ پُلْ مِيَدْگِلْ نَرَنْجَ وُيَرْنَ وُرِيُ كُنِّنَّ مُغَلِلْ تَعْدَ كُوْرِ عَرِبِكَلْ تَدَمْ دَلِّيَاتُرُ كُنِّرُ كُنِّنْ جِرِبِلْ وَمَسَاكِنَ تَيِّبَا اللہ کو نلکل سندر ما ارفید نلکو مطرے ای پلکو بگرم انجر کوڑی روپا کڑتت مڑوان بائیسے ماہل انڈا اڑلی نن فل بڑو ونن سادہ سوڑی چی پاکیے کئی ماہل لگار کئی اڑنی کڑتت نان اللہ کو سیگری کٹے Dah ibu da Fatima yang na beri sokoh dari anje, ah, beri dulu sahur ibu da paper kan dulu. Allah tu sih giri kumara gitu, mule bayi lil tamu sikit na manu binum, adeg tinne kudum bertinum, aga yul lavi dum na lesen des tala um, palle dulu mana tinne celebrate kanal gayaan, manu bin aga yul lada na lesen des tala um beri bihi dum mana, ini manusia na dengar beri kanda. Alah, mula bayi illa. Alah, aga illa nari sendiri selalu biru. Pelli naru manat. Nani manusia ni dah nama mula bilikan dah. Walan Allah kira, ninggal kalle akhir mullah, abade kalle paralog mullah, ah paralog tu surga tinjau mubile pohi nilukumbo, ah surga nama la madi bilikumatre, Allah guna muka tuhfi kanal gede, nere surga tinjau wadiri nama mubile tumbo, surga tinjau wadiri tane turak gumatre, wasi kalle di nta kau rabbum ilal jannah di zumara. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها آوادر إن ممبيرة ثم بوادر تاني ثرقم تري سرقتين ده وادر دوران آوادر لودا سرقتيريك نو كم بو سرقة واسي آتيم براين دري واقع قرآن براين نند سرقتين ده وادر دوران رب توفيق نلقنا يا الله توفيق نلقنا يا الله توفيق نلقنا يا الله Awad ini torak kumbu, soraga wasi soragan ganan. Awad ini toran ganan, aduk kan kumbu, puri soraga wasi adiam parain orang yang wakin. Indah wakin. Quran itu ke Quranan. Quran pendidikan Allah itu nama lah hafuling alakat. Alimi alakat. Quran pendidikan lah hafuling alakat. Allah itu nama nama kala hafuling alakat. Ali mingala kita rete, segera ya wadiru turun surga nanumbo. Ii allah nari sendis tali um vidung gudu ta manu enda segera ni keri illa degete. Abari parai nuri wakin dalaguwe. Wakalul hamdulillah illadi sadakna wada wa urathan allarola natabawa min aljannati haythu nasha. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
ഇൻഷാല്ലാ നായ്ക്കട്ടി ജുമാ മസ്ജിദ് ഇത്ര മനോഹരമായി നിൽക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതേവരെ കോടിക്കണക്കിന് കൊടുത്തവർ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തവർ അതിനു വേണ്ടി ഒരു മണൽ തെരിയെങ്കിലും സതക്ക ചെയ്തവർ അവര് പറയും അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ ഓരോരുത്തരും ഈ മഹല്ലുകാരും അല്ലാത്തവരും പറയും റബ്ബേ അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് പൂത്തീകരിച്ചല്ലോ റബ്ബേ പറഞ്ഞ വാക്ക് മുകളിൽ അരുവി താഴ്ഭാഗത്തോടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു വീട് എനിക്ക് തരാന്നാ പറഞ്ഞത് തന്നല്ലോ റബ്ബേ അലഹമില്ലാഹില്ലാ നീ എനിക്ക് തന്നല്ലോ അല്ല എന്നിട്ട് പറയും റബ്ബേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അറിയോ അറിയോ ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ആണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല വാഫിയോട് ചോദിക്കണം കാളികാവിൽ അടയ്ക്കാ കുണ്ടിനടുത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് വാപ്പു ഹാജി ഒരു നാടൻ കാക്ക ഒരു നാടൻ ഹാജി പൊന്നു വിളയുന്ന പതിനഞ്ചേക്കർ മണ്ണാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആട്ടപ്പൂ ചോദിച്ചപ്പോ സയ്യിദ് ഹൈദലി ശിവാപുരങ്ങൾ അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഈ വിനീതന്റെ സ്വപ്നമായ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷന് വന്ന് തറക്കല്ലിട്ട് തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളാണ് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ വാഫി പി ജി ക്യാമ്പസിന് വേണ്ടി പൊന്നു വിളയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള തെങ്ങന്തടമല്ല വയലുകളല്ല ആയിരം രൂപ വിലയല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള പതിനഞ്ചേക്കർ സ്ഥലമാണ് അറ്റപ്പൂവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ജനിച്ചത് ചെയ്തു കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഇമാ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇമാം ഷിഹാബുദ്ദീൻ വാഫിയടക്കമുള്ള ആത്മീയ ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സായ വാഫിയുടെ പീരിക്കു വേണ്ടി പോയ നൂറുകണക്കിന് മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചപ്പോ അത് വാപ്പു ഹാദി കൊടുത്ത പതിനഞ്ചേക്കറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്നലെ ആ മനുഷ്യനെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു സഹോദര പി ജി ക്യാമ്പസിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തുണ്ടായിരുന്നു വാപ്പുഹാദിക്കല്ലാഹു സമ്പത്തേറെ കൊടുത്തെങ്കിലും മക്കളെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ല മക്കളില്ലാത്ത വാപ്പുഹാദിയുടെ കബറിന്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളാണ് പിതാവിനേക്കാൾ സ്വന്തം പിതാവിനേക്കാൾ വാപ്പുഹാദിയെ സ്നേഹിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് വാഫികളാണ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കിരുന്ന് പഠിക്കാനും കിടക്കാനും ഇൽമിന്ന മധുനുകനാൽ പൊന്നു വിളയുന്ന മണ്ണ് തന്ന വാപ്പുഹാദ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവിന് പേര് അള്ളാഹും എന്ന് മക്കളെക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളാ മനുഷ്യന്റെ കബറില് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ചെയ്തില്ലേ സഹോദര ഇതാണ് പടച്ചിറപ്പിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ ഉള്ളത് വാപ്പുഹാദിക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത് ഏറി വന്ന പത്ത് മക്കള് പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് വാഫികളായ മക്കൾ ചെയ്തില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്തിനടുത്ത് കബറിലോട്ട് വെച്ചില്ലേ ജനസഞ്ചയങ്ങളും മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഫരീദ് റഹ്മാനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഹിമ എന്ന അഗതികളെയും അനാഥകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്നര ഏക്കർ വേറെ വേറെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി വേറെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് തന്നടെല്ലാം പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് അള്ളാഹും മക്കളെ തന്നില്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വാപ്പുഹാദി വിട പറഞ്ഞു പോയത് ഇനി ആ വാഫികൾ ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര പേര് സിയാറത്ത് ചെയ്യും റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്താല് ഒട്ടും കുറയാടെ കൂലി തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളി നീയാണ് റബ്ബ് 
ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളി നീയാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നാല് സെന്റും വീടും കൊടുത്താല് ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു പകരം കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ വീടല്ലയോ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് കൂട്ട ദുആ നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാം അലഹമില്ല ഇതിനു വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചര കോടിയുടെ പള്ളി ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തുകയില്ല ഈ നായ്ക്കട്ടിയിലെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ നായ് പരിചയമുള്ളൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസാഹാജിയാണ് ഈ വിനീതന്നെ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ തന്റെ കമ്പനിയായ പിറ്റ്കോയുടെ എം ഡി ആയി മൂന്ന് ഹാഫ് നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് എന്നോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഈ വിനീതന്റെ സ്ഥാപനത്തില് മൂന്ന് ഹാഫ് നിങ്ങളെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറ്റ്കോ എന്ന കമ്പനി അതിൽ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യവും പറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സഹോദര വാരിക്കോരി കൊടുക്ക് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും കുറവ് വരുത്തില്ല ഇനിയും ഏതാണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തില് കടബാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സദസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ അവസരമാണ് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊരു ഭാഗം ചെയ്യണം ഇനിയും ഇനിയും ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഇനിയും കടബാധ്യതയുണ്ട് ഒരു നൂറ് പേര് എഴുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ചെയ്താല് അലഹമില്ല നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതേയുള്ളൂ അള്ളാഹു കപൂരാക്കട്ടെ ഒരാള് മരിച്ചിട്ട് എഴുപതിനായിരം ദിക്കരുതില്ലയാൽ എന്ന് എഴുപതിനായിരം ദിക്കരുതില്ലയാൽ അവന് കബറിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ട് അവന് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ ഈ മാനോടെ മരിക്കണം എഴുപതിനായിരം ദിക്കറുകൾ എന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലപ്പെടണം അതോടെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തി അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇത് പള്ളിക്ക് കടമുണ്ട് അള്ളാഹ് കടമുണ്ടത് വീട്ടണം മന്ദല്ലതിനാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കടം വിട്ടാൻ തയ്യാറുള്ളത് എഴുപതിനായിരം രൂപ എന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇനി എന്റെ ആയുസിന് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസാനത്തെ സന്ദർഭമാണിത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതക്കയെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ആരും എഴുന്നേക്കരുത് എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കൊടുത്ത കണക്കൊന്നും ഇല്ല ഇത് പുതിയ കണക്കാണ് ഈ കണക്ക് എഴുപതിനായിരമാണ് എഴുപതിനായിരം ദിക്കറി ചൊല്ലണം എഴുപതിനായിരം ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എഴുപത് ലക്ഷം പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം പ്രശ്നമല്ല ഇത് അവസാനത്തെ അവസരമാണ് റബ്ബേ മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ സദക്കയ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല ഏതാഗ്രഹത്തോടെ പറഞ്ഞോ റബ്ബേ കപൂരാക്കണയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് നീ ഐശ്വര്യം പ്രധാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണയല്ല ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു കുരു തക്ബീർ സിദ്ദീഖ് പി സി കല്ലൂര് എഴുപതിനായിരം രൂപ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി നായ്ക്കെട്ടി ജുമാമസ്ജിദിന്റെ മുമ്പിൽ റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുപതിനായിരം ദിക്കർ പറയുന്നത് പോലെ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിൽ പെടയുമ്പോ ദാഹം മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇപ്പിലീസ് കൂസത് കാട്ടിടും നേരമലേനവനാട്ടുവാൻ പതിരീങ്ങൾ തുണയാ റബ്ബന തൊണ്ട 
ജീവിതം മുഴുവനും വരണ്ടിട്ട് കിഴിമ പറയാൻ വേണ്ടി നാവ് പൊന്തിക്കുമ്പോ നാവ് കുടഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നുറക്കപ്പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ സിദ്ധിക്ക് സാഹിബിന് കബൂലിയത്ത് നൽകണയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം നൽകണയല്ല മൂന്നാമത്തെ ആള് സന്തോഷത്തോട് ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളി എഴുപതിനായിരം രൂപ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്താലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേണ്ടതില്ല ഇത് അവസാന സമയമാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനൊരവസരമാണ് റബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാരഹീകളാക്കണയല്ല സൽസ്വഭാവികളാക്കണയല്ല പഠിച്ചവനെ ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് കൺകുളിർ മേഘുന്ന മക്കളാക്കണയല്ല മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാ പറയാ എഴുപതിനായിരം രൂപ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞൊന്നും കണക്കൂട്ടണ്ട എട്ടുപതിനായിരം നാളെ ഈ സദസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണോ നർക്കറിയാം ഇത് അവസാനത്തെ വേളാണോ നർക്കറിയാം റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല സഹോദരിമാരി സദസ്സിലൊരു സ്വർണാഭരണം ഒരു സ്വർണാഭരണം പള്ളിക്കു വേണ്ടി ഇനി എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ അവസരമില്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കട്ടെ ഈ വിനീതന്റെ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊല്ലത്ത് ആയൂരില് നൂറ്റി മുപ്പത് ഹാഫുദീങ്ങളാണ് ഒരു ഹാഫുദിന് നാപ്പത് പേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാ ഇവരെന്ന പത്തൊമ്പതാം തീയതി മറ്റന്നാള് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹിഫുദ് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഹാഫുദീങ്ങളാവുകയാണ് മൂന്ന് പേരെ എന്റെ അംസാജി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് അതിനു പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ മൂന്ന് പേര് മൂന്നാമത്തെ ആള് പത്തൊമ്പതാം തീയതി അവസാനത്തെ ആയത്തോത് അവൻ പഠിച്ചതിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതേവരെ നാപ്പതോളം പേര് ഹാഫുദായിട്ട് ആയത്തോതുമ്പോ കേൾക്കാമെന്ന് ഉമ്മയും ഉപ്പയും തന്നെ മകനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്ത് ഹാഫുലാകുന്നത് കാണാൻ ഉമ്മയും ഉപ്പയും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ വരും അവസാനത്തെ ആയത്തോതുമ്പോ കഠിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു കുട്ടി ഹാഫുലായി അവസാനത്തെ ആയത്തോതിയപ്പ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണു പിന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥാറേ ഇവന്റെ ഉപ്പ ഇവന് ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ വീട്ടിച്ചിട്ട് പോയതാണ് എന്റെ മോനെ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടില് ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി എനിക്ക് നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ആവതില്ല എനിക്കെന്റെ മകനെ റബ്ബ് ഹാഫിലാക്കി തന്നല്ലോ അവന്റെ ഉപ്പയോട് ഞാൻ പ്രതികാരം വീട്ടിയത് ഇനി ആ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പോകാനൊരു മോനെ ഹാഫിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി മറ്റന്നാള് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഹാഫുലാകുന്നു റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണയല്ല സഹോദരി എന്റെ മക്കളെ ഹാഫുലാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു സ്വർണാഭരണം ഈ സദസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കി റബ്ബേ ഒരു സഹോദരി സ്വർണവള ഈ സ്വർണമോതിരവും റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല റബ്ബേ അതിന് പകരം അവരുടെ മക്കളെ നീ ഹാഫുലാക്കണയല്ല ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഹാഫിലാക്കണയല്ല പടച്ചവനെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണയല്ല പറക്കത്ത് നൽകണയല്ല പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണയല്ല നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല നേരെ എഴുപതിനായിരം പറയാ മൂന്നാമത്തെ എഴുപതിനായിരം പേര് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇന്ന് കൈപൊക്കിയാ മതി സ്ഥാപ ഇൻഷാല ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇത് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി ചോദിക്കാമെന്നും ആരും ഇല്ല ഇതോടെ കൂടി തീർന്നു ഇത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇന്ന് അള്ളാഹു ഹാലിസു സൗറു ഗുഹയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു മൂന്നാമൻ അള്ളാഹു ആണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു ഹാലിസു മൂന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവാണ് അവിടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായതെന്നാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്ന ആൾ ഏതാഗ്രഹമാണെങ്കിലും റബ്ബു കബൂലാക്കട്ടെ വിഷമിക്കേണ്ട സഹോദര ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതൊന്നും ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ വലിയ ആളായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട നമ്മളൊരു മിസ്കി പാവം കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിനാണ് മലപ്പുറത്ത് വസിക്കുമ്പോ ഒരു സഹോദരി ഉസ്താദെ കണ്ണിന് ക്യാൻസർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് റേഡിയേഷൻ എടുക്കാൻ ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശം 
ഇരുപത്തഞ്ച് റേഡിയേഷൻ എടുത്താൽ കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ മാറും പക്ഷേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോകും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഈ രോഗം വെച്ച് കണ്ടോണ്ട് നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം ആ സഹോദരി നിരാശയോടെ അന്നത്തെ വാദിന് വിളിച്ചിട്ടും ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാഫ് ലീങ്ങിടെ പേരിൽ ഒരു നേർച്ച നിർത്തു റേഡിയേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചാലിയത്ത് പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ ആ സഹോദരി സദസ്സിലുണ്ട് ഉസ്താദെ ഇരുപത്തഞ്ച് റേഡിയേഷനും കിടിഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഏതോ അമാനുഷിക സിദ്ധിയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഹാഫദീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സദക്ക നെയ്യത്ത് അവരെ ഏറ്റെടുത്ത സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സദസ്സിലും ഇൻഷാല്ല നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാവും എന്നത് തെളിവാണ് റബ്ബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു സഹോദരി ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇത് വായിച്ച ഒരു വീടിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിപ്പിലാണ് വീട് പണി മാസം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പോലുമില്ല എന്നിട്ടും ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് സ്വർണമല്ല ഡയമണ്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര അവരാണ് എവിടെ പോയാലും സ്വർണം കൊടുക്കാനും അല്ലാത്തതിനും ഒക്കെ ആ സാധുക്കൾ തരും അവർക്ക് ഈ സ്വർണത്തെക്കാൾ ചിന്ത തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് റബ്ബേ ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല ലാഹുവേ കപൂരാക്കണയല്ല ആ സദക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിക്ക് ഒരു സ്വന്തമായ ഭവനം നീ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആ ഭവനത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമാധാനമുള്ള ഭവനമാക്കണയല്ല നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണയല്ല അവരുടെ പൊന്നുമക്കളെ നീ ഹാഫുലിങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേര് ഇത് വാച്ച മുപ്പത്തയ്യായിരം മരണപ്പെട്ടു പോയ മകന്റെ പേര് ഇത് വാച്ച മുപ്പത്തയ്യായിരം അങ്ങനെ എഴുപതിനായിരം മാഷാ കുരുത്തക്ക് പേർ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തി സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇരുന്നവര് അല്പനേരം കൂടി ഇരിക്കണേ അള്ളാഹു കബൂലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്റെ സതക്കളെ നീ കബൂരാക്കണയല്ല ഐശ്വര്യം പ്രധാനം ചെയ്യണയല്ല ഉറപ്പേ ആ സഹോദരന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോരുടെ കബരിടം വിശാലമാക്കണയല്ല മകന്റേതും വിശാലമാക്കണയല്ല അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ നീ തൂഫീക്ക് നൽകണയല്ല നേരെ പറയാം നാലാമത്തെ ആൾ കൊലപാവു റാശി നിങ്ങൾ നാല് പേരാണ് ബാഹു കപൂരാക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ സ്വല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി പിറ്റ്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളും എഴുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അത്രക്ക് വേഗതയിൽ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് റിയാസ് വരെ അടങ്ങുന്ന അഞ്ച് സഹോദരങ്ങൾ എഴുപതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും കൂടപ്പറപ്പുകളെയും കപൂരാക്കണയല്ല പടച്ചവനെ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്നൊരു ഭൂരിഭാഗം അള്ളാഹന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹാഫുദീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈയടിഞ്ഞ് ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൽബിലെ സഹോദരൻ ഹംസാദിക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നൽകണയല്ല 
അദ്ദേഹത്തിനും ആ സഹോദരങ്ങൾക്കും റബ്ബ് ആ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ട്ടപ്പെട്ടു വളർത്തി ആ മക്കള് ഇത്രയും നല്ല അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ ആ ഉപ്പ ആ കഥ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും അവരുടെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണയല്ലോ പിറ്റ്കോ എന്ന സൗദി അറേബ്യ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ കമ്പനി റബ്ബേ കട്ട നട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ലോ അതിൽ നീ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കണയല്ലോ അതിലെത്ര ിട്ടിയാലും ഇതേപോലെ നൂറ് കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ഇവദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന രീതിനീതനറിയാ ഇത്ര വിശാലമായ മനസ്കഥക്ക് അറബേ നീ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നൽകണയല്ലോ കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെയും വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി അതിനെ നീ ഹൈറിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനമാക്കണയല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരും പ്രധാന പ്രവർത്തകനാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് കേട്ടതുള്ള ഓർമ്മ കണ്ണുവച്ചാക്കല്ലേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാരും എന്നോട് ഒരു സ്ഥാനം ഒടുക്കത്ത ഓർമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയല്ല ഓർമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കെ പി റഫീഖ് അലി എഴുപതിനായിരം രൂപ ഒരു അല്പനേരം ഇരിക്കും നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് പോകാം എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വാതു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിരിക്കണത് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഒന്നും നടക്കൂല പഴയ ഉമ്മമാമാര് അലിക്കത്തൂരി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ മദ്രസക്ക് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കണത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഒക്കെ അലിക്കത്തൂരി കൊടുത്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമാണത് പറയും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കെ പി റഫീഖ് അലി അലി അദ്ദേഹമേ അള്ളാഹുവേ നീ സമ്പത്തില് പറക്കത്ത് നൽകണയല്ലോ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണയല്ലോ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരന് ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല ഏതാണോ അതിന് പറക്കത്ത് നൽകണയല്ലോ മക്കളെ സ്വാലഹീങ്ങളാക്കണയല്ലോ മീൻ കച്ചവടത്തില് പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം കാരണം അവര് നമ്മളൊരു പത്ത് റുപ്പിക്ക് മീൻ മേടിച്ച ഏഴെണ്ണം എണ്ണി തരും അത് കഴിയുമ്പോ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അവര് കൃത്യമായിട്ട് തൂക്കുന്ന ആളുകളല്ല മീൻ കച്ചവടക്കാരുടെ എവിടെ വേണേലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി സതക്ക ചെയ്യുന്നവരെ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ മീൻ കച്ചവടക്കാർ മുമ്പന്തിയില എവിടെ നോക്കിയാലും അള്ളാഹുരുടെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ മീൻ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം രൂപ മാഷ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണ ഏതമ്പുരാനെ എല്ലാവരും പിരിച്ച് 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 മടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പിരിക്കണത് എന്നിട്ടും ഇത്രയും തരുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും പറ്റും നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുനെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇനി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയലല്ല എല്ലാവരും പിരിച്ചു ഈ റബ്ബറില്ല റബ്ബർ ഇവിടെ റബ്ബർ കൃഷി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഈ റബ്ബർ വെട്ടി വെട്ടി പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവസാനം പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു ഷോട്ടർ വെട്ടാൻ കൂടും ഇപ്പൊ ഒരു ഷോട്ടർ വെട്ടാൻ നടക്കണം ഇതിപ്പോ ഷോട്ടർ വെട്ടാണ് ഏ ആ പിണ്ണാക്കി എന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണമായിരി അമ്മാതിരി എന്നിട്ടും അമ്മാതിരി എടുപ്പെടുക്കുമ്പോഴും എന്നിട്ട് എഴുപതിനായിരം ചോദിച്ചപ്പോ തരുകയാണ് അതൊരു വലിയ വിശാല മനസ്കഥ ഉള്ളൊരു കൗമിനെ കഴിയൂ അള്ളാഹുദിനെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അത് അൻസാറുകൾക്ക് കഴിയൂ മക്കം പത്തകിന്ന് അന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന് അബീബായ ലഭിതങ്ങൾ മക്കയിൽ വന്നപ്പോ അൻസാറുകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മദീനക്കാർ എന്തേ മദീനക്കാരെ ിയെ ഇനി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മദീനയ്ക്ക് വരില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് താമസമായാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങയെ സഹായിക്കും നബിയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓർത്തിട്ട് കരഞ്ഞവരാണ് അൻസാറുകൾ മദീനക്കാർ ഇനി സതക്ക ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുപോലെ റബ്ബേ ഈ സതക്ക ചെയ്ത സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിന് പറക്കത്ത് നൽകണയല്ലോ ഐശ്വര്യം പ്രധാനം ചെയ്യണയല്ലോ ആ മീൻ കച്ചവടത്തിന് പറക്കത്ത് നൽകണയല്ലോ ഫാത്തിമ 
ഹുസൈൻ പൊയിലിൻ രണ്ടു പേരും കൂടെ എഴുപതിനായിരം രൂപ അംസാജിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് ജ്യേഷ്ഠനെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് വാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹുസൈൻ സൈബല്ലേ പാപ്പ നല്ല ആളാ മക്കൾക്ക് നല്ല ശുചായികളുടെ പേരായിട്ട് ഒന്ന് ഹംസത്തുൽ കൊറോ പെട്ടെന്ന് ഹുസൈൻ കർബലയിലെ ഹർ കർബലാക്കെ ബാലിസ്ലാം സിന്ധ ഹോക നല്ല പേരിടണം നല്ല ശുചായത്തിന്റെ പേരാണ് വാപ്പ ഇട്ടത് അള്ളാഹുദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കുമാറാകട്ടെ ഹുസൈൻ സാഹിബിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ സദക്കയെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവരിവരുടെയും മനസ്സിന് യോജിപ്പ് കൊടുത്തൊരു പോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണക്കട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനേ ഐശ്വര്യം പ്രധാന ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ അവർ പ്രതീക്ഷയോടെ വളർത്തുന്ന മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ ടു സീറോ ടു ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ എഴുപതിനായിരം ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ മൊത്തം പതിനൊന്ന് പേര് എഴുപതിനായിരം പറഞ്ഞു യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഇന്നീറായി അഹദാഷറക്കൗക്കബ ഞാൻ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളായി പതിനൊന്ന് പേര് എഴുപതിനായിരം പറ പിന്നെ പറഞ്ഞു വശംസ ഞാൻ സൂര്യനെയും കണ്ടു വാപ്പ പന്ത്രണ്ടാമത് കണ്ടത് സൂര്യനെയാണ് ഇൻഷാല്ല ആരോ ഒരു സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉള്ള പന്ത്രണ്ടാമത് ഒരാൾ ഒരു എഴുപതിനായിരം പറ ഞാൻ അക്കം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൂർത്തിയായി ഇൻഷാലറി വാപ്പ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാമത് സൂര്യനെ കണ്ടു ഇൻഷാല്ല ആരാ പന്ത്രണ്ടാമത് ഒരാൾ പറയാനുള്ളത് അത് യൂസുഫ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമായി മാറിയ സ്വപ്നം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പെട്ടെന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്ക മുപ്പത്തി രണ്ട് സഹോദരിമാര് സ്വർണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടും അഞ്ചും മുപ്പത്തിയേഴ് വേറെ ധാരാളം സഹോദരിമാര് മോതിരം കമ്മല് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ത്രീകളാണല്ലോ ഇവിടെ വാഫി സ്വീകരിക്കട്ടെ തങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത്തി ഏഴ് സഹോദരിമാര് സ്വർണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വളയും ഒക്കെ തന്നെ ഇതൊന്നും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോളൂ അമീൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടാ ഷാമിൽ അല്ലെ ആഗ്രഹമുണ്ടാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരും കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി മോന് ഹാഫ് ഇതാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് അള്ളാ ഇത് ഇതൊന്ന് പിടിച്ചോളി ഇത് സ്വർണമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട പറ്റും വേറെ വെച്ചോളി അതെ മുഹമ്മദ് ഷാമി ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ ഉപ്പാന്റെ കബറിടമല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ പൊന്നു മോന് ഹഫിലായി ഉപ്പാന സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പൊന്നു മോനാക്കണയല്ല തന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ മകനെ ഹാഫിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ പോയ ഭാര്യ റബ്ബേ സ്വർഗത്തിന് കാണാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല ഞാനെന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു തുടങ്ങിട്ട് വയസ് വർഷം പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യ ഇതാണ് അലഹമില്ല എന്റെ വാൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഹാഫിലാവണം ഹാഫിലാവണം ഒരു ആഗ്രഹം മാതാപിതാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ആക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എവിടെ പോയാലും ഒരു ഉസ്താദെ എന്റെ മക്കൾ ഹാഫിലാവണം ഞാൻ വാളു പറഞ്ഞ് വാളു പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഹാഫലിയും കണ്ട പ്രത്യേകതയും ഖുർആാന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നാളെ മരിക്കുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈറായ അമലുകളായി അള്ളാഹു ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാണ് എട്ട് വയസ്സായ മകൻ നടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് സെറിബൽ പൾസി എന്ന രോഗമാണ് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ 
റബ്ബെ ആ മകന് എല്ലാ രോഗവും ശിഫയാക്കി നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയോടെ നടക്കാൻ തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ കുടുംബത്തിന് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ ഇബ്രാഹിം സിയു മുസ്തഫ സിയു ചേർന്ന് അമ്പതിനായിരം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കുടുംബത്തിന് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പ വളർത്തിയ രണ്ട് മക്കൾ ഇബ്രാഹിമും മുസ്തഫയും അവർ ഈ സദസ്സിൽ ഉപ്പാന ഓർക്കാണ് റബ്ബെ അവരെ ഉപ്പാട കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉപ്പാട കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാറും നീ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹുവെ വേറെ ഒരു സഹോദരൻ പതിനായിരം രൂപ റഷീദ് എൻ നെടുങ്കണ്ടത്തിൽ ഹമീദ് എൻ മായ്ക്കട്ടി പതിനായിരം രൂപ നിഷാബ് പാഴൂർ ജിദ്ദ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പതിനായിരം രൂപ നിഷാബ് പാഴൂർ ജിദ്ദ പതിനായിരം രൂപ ഓൺലൈനിലൂടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ യുസി ഷമീർ ബാബു പതിനായിരം രൂപ രോഗം മാറാൻ ഉപ്പാന്റെ കബർ വിശാലമാകാൻ നമുക്ക് ഗൾഫിൽ വെച്ച് മരിച്ച മകൻ ഉമറിനും രോഗിയായി മരിച്ച മകൻ ഷൗക്കത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം വെച്ച ഉമ്മ നാലായിരം രൂപ ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലിസ്റ്റിലൊന്നും ഒതുങ്ങില്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവസാന ദിവസമാണ് നാളെ ഇനി കുടുംബ സംഘമാണ് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് എൻ്റെ ദാമ്പത്തിക ബന്ധം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് തലാക്കിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എല്ലാം ഹൈറായ രീതിയിൽ ഒരുമിക്കാനും സന്തോഷപൂർണമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറി ആ സഹോദരി നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൽബ് മാറ്റി അള്ളാഹു ബന്ധത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ മകൾ ഹജ്ജുൽ നസ്ര മുപ്പത് വയസ്സായി വിവാഹം ശരിയായിട്ടില്ല അതിന് താഴെ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകള് കൂടി വിവാഹം കഴിക്കാണ്ട് ദാച്ച മരിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിൽ ദാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രോഗ ശുഭയാന ഹലാല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവാകാനും സജിത എന്ന ആയുർവേദ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് നല്ല പഠിക്കാനും പാസ്സാകാനും ദാ ചെയ്യാൻ നിരപ്പത്ത് സാബൂഖാന്റെ മകൻ സലീം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം ശുഭയാവാൻ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ബാഹു ശുഭയാക്കട്ടെ സലീം സാബു നിരപ്പലം ഹലാലായ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ കടം വീടാൻ മരിച്ച ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇൻഷാല വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു വായിച്ചോളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്ക് ഉമ്മർ ചിറക്കമ്പം പള്ളി നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു ഉമർ സാഹിബിന്റെ സദക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കൃഷിയിൽ പറക്കത്തിണ്ടാവാൻ ഒരു സഹോദരന് എഴുപതിനായിരം രൂപ കുരുത്ത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ സഹോദരന്റെ കൃഷിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ ഉയർച്ച നൽകണയല്ലാ നന്മ നൽകണയല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യം പതിനഞ്ചാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം ഹംസ ഹാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അനുജന്മാരും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി രണ്ട് കസിൻസും ഒരളിയനും ആ അളിയന്റെ ഒക്കെ പേരിലും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അളിയനായാൽ മതിയായി അളിയന്റെയും പേരിൽ മൂന്ന് എഴുപതിനായിരം അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ഹംസാജി മഷാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പണക്കാരെ ഞങ്ങളുടെ മഹലിലും തരണേ അള്ളാഹു പണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സും കിടക്കാണ് അതാണ് പ്രധാനം പണമില്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പണവും വേണം അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും വേണം അള്ളാഹു സുബാനോത്തര തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സദക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ റബ്ബു സുബാന ഉത്തര ഐശ്വര്യം പ്രധാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലാഹുവേ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്റെ ഐശ്വര്യം നീ ആവോളം ചൊരിയണേ അല്ലാബു സുബാന ഉത്തര കബൂലാക്കട്ടെ വേറെ സോനോട് മുപ്പത്തി ജമാൽ കെ പി പതിനായിരം നിഷാദ് എൻ സി പതിനായിരം രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു മോതിരം ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാൻ അയ്യായിരം 
എ കെ മുഹമ്മദ് പതിനാലായിരം മഹല്യ സെക്രട്ടറി ഡയാലിസിസ് രോഗിയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ശിഫ നൽകട്ടെ നിന്റെ പള്ളിക്ക് അദ്ദേഹം ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിന്റെ പറക്കത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തെ നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ദമ്പുരാ ഓൺലൈനിലൂടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ നായ്ക്കട്ടി നിവാസികളുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇത് വായിച്ചണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയേറെ നല്ലൊരു ഉദ്ഘാടനം നടന്നിട്ടും പ്രവാസ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിയാത്തവർ അവരെ ശരീരം അവിടെ ഈ മനസ്സ് ഇവിടെയുമാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രവാസികളായ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അവരെ കച്ചവടത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ആ ചെയ്യണ അയ്യായിരം ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ പതിനായിരം പി ടി ഫാറൂഖ് സാഹിബ് പതിനായിരം മക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ ആ മഷാല ഒരു മോൻ ഹാഫുദുമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ മകന് നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവസാനം വരെ ഹാഫുദായതിന്റെ പ്രതിഫലം മുഴുവൻ എന്നപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ ഉപ്പാക്കുമ്മാക്ക് കൺകുളിർമേകുന്ന മക്കളാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ഇരുന്നോളി അവിടെ അത് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച ഉടനെ ആരും പോവരുത് ഇത് നമുക്ക് റാഹത്തായിട്ട് ദുവാ ചെയ്ത് അസുഖം മാറാൻ ഉപ്പാന്റെ കബർ സ്വർഗം പാവാൻ യു സി ഷമീർ ബാബു അയ്യായിരം കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഡയമണ്ട് നെക്ലൈസ് രണ്ട് നിസ്കാര കുപ്പായം പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മരിച്ച പിതാവിനും മറ്റുള്ളവർക്കും മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവാനും കടം തീരാനും വീടുപണി പൂർത്തിയാവാനും കച്ചവടത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടുവാനും പി എസ് സി ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാനും ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ നഫീസ മരിച്ചുപോയ മാതാവിനുവേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിരപ്പത്തുള്ള ഒരു സഹോദരി രണ്ടായിരം രൂപ മരക്കാർ ജിദ്ദ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി നൂറിൽ ഒരാൾക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അസുഖം എനിക്കുണ്ട് കാലിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും രോഗം മാറിയിട്ടില്ല വിവാഹവും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അസുഖം മാറാനും മക്കളുണ്ടാവാനും വേണ്ടി ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം മനസ്സിലെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ റിസാന പി അഷ്റഫ് ആയിരം രൂപ മരിച്ചുപോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ മകൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരിച്ച മകന്റെയും ഉപ്പയുടെയും പേരിൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ മുറാദ് ഹാസിലവൻ ഫാത്തിമ സി എച്ച് ഒരു സ്വർണ്ണ ലോക്കറ്റ് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുട്ടി നടക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി മകന് ജോലി ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ റിഷാന അമ്പലവയിൽ ആയിരം രൂപ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്മൽ മകന് ജോലി ശരിയാവാനും മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാനും ഒരു കമ്മൽ മുറാദ് ഹാസിലാവൻ ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മരിച്ചുപോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സംഖ്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആയിരം മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആഹ്റം നന്നാവാനും വേണ്ടി ഒരു സ്വർണവള മരണപ്പെട്ട ഭർത്തൃ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ റംഷീന നിസാർ രണ്ടായിരം ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മറ്റൊരു സഹോദരി കൈചെയിൻ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീടുപണി പെട്ടെന്ന് തീരാൻ വേണ്ടി സ്വർണ്ണ കൈചെയിൻ കാലുവേദന മാറാൻ വേണ്ടി കുടുക്കിയിലുള്ള സൈനബ ഒരു സംഖ്യ ആയിഷ അമ്പലവയൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം സഫലമാകാൻ മറ്റൊരാൾ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം മറ്റൊരു സഹോ ആൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു മരണപ്പെട്ട പോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സുലേഹ നരിക്കുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ മാതാപിതാക്കൾക്കും 
നന്നായി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുറാദ് ഹാസിലാകുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു കൈച്ചെയിന് മകന്റെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരിച്ചുപോയ പിതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെ ഉമ്മക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ എൻ കെ അബു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എൻ കെ ബാബു ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഭർത്താവിനു വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ ഹദീജ റബിയുലവലിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ടാണ് പരലോക ജീവിതം വിജയത്തിനു വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക ആയിരം രൂപ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരം മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരം ഉമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നന്നായി നടക്കാൻ ആയിരം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പതിനായിരം പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മകൻ നന്നായി പഠിക്കാനും നല്ല സ്വഭാവത്തിനു വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന് ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് കണ്ണിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ശിഫ കിട്ടാൻ ശ്വാസം മുട്ട് ശിഫയാവാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ സലീം എന്നയാൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് ശിഫയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിഷ അലവി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അയ്യായിരം ഉമ്രക്ക് പോകാനുള്ള സൗഭാഗ്യത്തിനായി പതിനായിരം മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് ദുവാ ചെയ്യാനും ആങ്ങളയുടെ അസുഖം മാറാനും ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ നൂറ് രൂപ രോഗം ശിഫയാനും തൊഴിലിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു സ്വർണ്ണ കൈച്ചയിൻ പേരെഴുതിയിട്ടില്ല പൊയിലിൽ ജാസ്മിൻ മണിച്ചിറ അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നതിനും ബിസിനസ്സിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകുന്നതിനും മറ്റു ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാകുന്നതിനും ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം നിഷിദ റഹീം കൈച്ചയിൻ ഫാത്തിമ സി എച്ച് നിരപ്പം സ്വർണ്ണ ലോക്കറ്റ് സ്വർണ്ണ മോതിരം മറ്റൊരാൾ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ സ്വർണ്ണ മോതിരം മറ്റൊരു പേരില്ലാത്ത ഒരാൾ സ്വർണ്ണ മോതിരം മറ്റൊരാൾ സ്വർണ്ണ മോതിരം ഒരു സ്വർണ്ണ കമ്മൽ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ്ണ കമ്മല് സ്വർണ്ണ മോതിരം മറ്റൊരാൾ ഒരു സ്വർണ്ണ വള മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ജോഡി സ്വർണ്ണ കമ്മല് സ്വർണ കമ്മല് സ്വർണ്ണ മോതിരം അങ്ങനെ പേരെഴുതിയവരും പേര് എഴുതാത്തവരുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉദ്ദേശം എഴുതിയും എഴുതാതെയും ഒക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അൻവർ സാദിഖ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള മോതിരക്കല്ല് ഒരു സഹോദരൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ സ്വർണ്ണ മോതിരം ഡയമണ്ട് മോതിരം മകൻ ഹാഫിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം മറ്റൊരാൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വേറെയും സ്വർണ്ണ മോതിരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജോഡി കമ്മൽ മകൻ ഹാഫിലാവാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോഡി കമ്മൽ ഒരു കമ്മൽ ആയിഷ മഞ്ഞപ്പാറ മരിച്ച രണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെയും ഖബർ വിശാലമാകാനും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കാനും താല്പര്യ പേര് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരാൾ സ്വർണ്ണ മോതിരം തച്ചപ്പറമ്പിൽ ഫാത്തിമ ഹജ്ജുമ്മ അഞ്ഞൂറ് രൂപ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻവർ സാദിഖ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹൃദയം നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ആയിരം രൂപ എല്ലാവരുടെയും പേര് ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരുടെയും നിയത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹദിയകളും സ്വതക്കകളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ദുവാ ചെയ്യും നാളെ മാതമംഗലം മദ്രസയ്ക്കും അവധിയായിരിക്കും എന്നറിയിക്കും സമയം വളരെയേറെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മണിയോട് എടുക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല എനിക്കും ദൂരെ പോവേണ്ടതുണ്ട് വീടുപണി വേഗത്തിൽ തുടങ്ങാനും പൂർത്തിയാവാനും ജംഷീർ ബാവ എഴുപതിനായിരം മാഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുപണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചുപോയ വെല്ലുമ്മക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഉമ്മ കാഫിയത്തോടുള്ള ആയുസിന് വേണ്ടി അബ്ദുൽ അലി എഴുപതിനായിരം മാഷാ അള്ള അള്ളാഹു മരിച്ചുപോയ വെല്ലുമ്മക്ക് അള്ളാഹു കബരിടം വിശാലമാക്കട്ടെ ഉമ്മ കാഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ മാര മാതമംഗലം മഹല്ലു പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് എഴുപതിനായിരം 
അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുദിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ല സന്തോഷത്തെ ഏതായാലും പത്തിരുപത് പേര് എഴുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഇത്രയേറെ പൈസ ചെലവഴിച്ചിട്ടും അവസാനമുള്ള ഒന്നാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ അവറാ സാഹിബിന്റെ മോള് വന്നാണ് അവറാ സാഹിബിന്റെ മോള് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് മകന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അവറാ സാഹിബിന്റെ മോള് തന്നതാണ് അള്ളാഹു അതുവരുടെ മകനെ അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല സൽസ്വഭാവമുള്ള വാപ്പാക്കും മാക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും പ്രയോജനം ചെയ്ത നല്ല മക്കളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇതിന് പകരം സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണാഭം നമ്മൾ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏറെ പ്രതിസന്ധികളും കടമ്പകളും ഒക്കെ താണ്ടി നായ്ക്കിട്ട് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അതിന്റെ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയും ഇന്നോടെ സമാപിക്കുകയാണ് നാളെ കുടുംബ യോഗമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ മനോഹരമായ മസ്ജിദ് ഇവിടെ ഉയരുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഒരു വലിയ നല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് കൈയയച്ച് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ തയ്യാറാണത് ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ പ്രതിപാദനായ മഹല്ല് ഹത്തീബ് ഉണ്ട് ഷിഹാബുദ്ദീൻ വാഫി എല്ലാവരും കൂടി ഈ മഹല്ലിന്റെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുപരിസരം മുഴുവനും ഒരു പുരോഗതിക്ക് കാരണമാവാൻ അള്ളാഹു ഇതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം ധാരാളം ആളുകൾ മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ദമാമിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുരെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിത്ത നമ്മുടെ കോയ സാഹിബിന്റെ കുടുംബം അതോടൊപ്പം തന്നെ അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞാൻ വയനാടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന എന്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം അതിന്റെ പുറകിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ നൂറ്റി മുപ്പത് ഹാഫു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സിയോട് കൂടി ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യത്തിൽ ഹാഫു നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ മ്യൂസിയം ഖുർആാനിൽ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട മരങ്ങളും പഴങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഗാർഡൻ അതോടുകൂടി ഈ ഖുർആാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മജ്ലിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഖുർആൻ വില്ലേജ് ഇൻഷാല്ല വരുന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ ഇതിന്റെ പണി നടക്കുന്ന ഇനിയും ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു കോടി രൂപയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് ഹാഫ് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അതിന്റെ ചെലവിന് തന്നെ വേണം അതും കണ്ടെത്തണം ആകെ എല്ലാത്തിനും ഓടാനുള്ളത് ഈ പാവപ്പെട്ട സാധുവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ആ നൂറ്റി മുപ്പത് ഹാഫ് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ ഞാനൊരു ചെറിയ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഹംസാജി മെമ്പറാണ് ഞാനും എന്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളും അതിന്റെ അഡ്മിൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനും എന്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇവിടെ വയനാട് നമ്മുടെ ഹംസാ ഹാജി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഹാഫുലിന് നാപ്പത് പേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യും നമ്മളോ ഹാഫുലായില്ല നമ്മുടെ മക്കളായില്ല ഖുർആാനോട് നമുക്കൊരു ഹക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊരു ഹാഫുലിനെ ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഒരു ഹാഫുലിനെ ഏറ്റെടുക്കും ഒരു ഹാഫുലിനെ പൂർണ്ണമായി സ്പോൺസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഈ വർഷം അമ്പതിനായിരം അടുത്ത വർഷം അമ്പതിനായിരം അടുത്ത വർഷം അമ്പതിനായിരം മൂന്ന് വർഷമായി തന്നാൽ മതി നമുക്ക് നാളെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഒരു ഹാഫുലിന് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഹംസാജി പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് പേരെ പിക്കോ കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അസീസ് കോറോത്ത് അദ്ദേഹമൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ധാരാളം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഹാഫിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സതക്ക ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു സഹോദരൻ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഹാഫ് നിങ്ങളുടെ പേര് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പേരാ സതക
മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹു ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വാതിന് വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പെരുതൽ മണ്ണ് വന്നു അവിടെ നിന്നപ്പോ മുടിഞ്ഞ ഹർത്താല് ഫൈസലിന്റെ ഉപ്പയാണ് മാഷാ നേരത്തെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ഓടിപ്പാഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമ്പോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ തന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ഫൈസൽ സാഹിബ് ഒരു ഹാഫുദിനെ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തു മാഷാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സന്തോഷം നൽകണേ തുമ്പുരാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഇതിനു പകരം നീ ഏറ്റെടുത്ത് സൽസ്വഭാവികളാക്കി നല്ല മക്കളാക്കി നീ അവരെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ തുമ്പുരാനെ ും പടച്ചവനെ അതിനു പകരം എല്ലാ നന്മകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയില് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കൈകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ദുഃഖങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബേ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ നീ മാറ്റി തരണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് കൂടെ പറപ്പുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ കബറിൽ കിടക്കുകയാണ് അവരുടെ കബറ് നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മനുഷ്യരാണ് അതിൽ ഞങ്ങളെ കട്ടപ്പെട്ടു വളർത്തിയ ഉപ്പമാരുണ്ട് അവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് റബ്ബേ കൃഷി ചെയ്ത് കട്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് അവരെ കബറിൽ നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അവർ കട്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം തരാൻ മൂന്നു നേരം പട്ടിണി കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുപ്പയും പൊന്നുമ്മയുമാണ് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവരുടെ തൊലി ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിലു കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഇത്രത്തോളം മെലിഞ്ഞത് മരണത്തിന്റെ വേദന സഹിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കബറില് നീ സ്വർഗ വിരിപ്പിൽ കിടത്തണേ അല്ലാ സ്വർഗ പാനീയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അതിന് മക്കൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ മക്കളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അവരെ രോഗത്തെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ടൂമർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ടൂമർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഹാഫുലിങ്ങൾക്ക് നേർച്ചയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നീ ശിവ നൽകണേ തുമ്പുരാനെ നീ ശിവ നൽകണേ തുമ്പുരാനെ നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങളും മുഴുവനെ കറുത്ത് കരുവാളിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഞങ്ങളെ ദയനീയതയോടെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ക്യാൻസറിന്റെ വേദന കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങള് പാവങ്ങൾ ാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങള് സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ നീ ഒരു പരി
പരീക്ഷണം നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ പടച്ചവനെ കടബാധ്യതയുള്ള പലരും ഉസ്താദേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഭർത്താവിന്റെ മക്കളുടെ കടമോത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹോദരിമാരുണ്ട് ആ കടങ്ങൾ നീ ഒരു നല്ല വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫ് സഹോദരങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് റബ്ബെ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പ്രയാസങ്ങള് മാറാൻ നൂറുകണക്കിന് സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഗൾഫിലേക്ക് പറന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫുകാരെ കാത്തോളണേ റബ്ബേ എത്ര എത്ര കടകളാണ് പൂട്ടിപ്പോയത് എത്ര പേരുടെ ജോലിയാണ് നട്ടപ്പെട്ടത് റബ്ബേ പ്രയാസത്തോടെ കടിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾ ദീനിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചാലും വാരിക്കോരി തരുന്നവർ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ കൈവടിയല്ലേ അല്ല അവരെ കൈവിടല്ലേ അല്ല അവരെ നീ കാത്തോളണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ല സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യോജിപ്പ് നൽകണേ അല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ നായ്ക്കട്ടിയിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഇത്ര മനോഹരമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച പലരും കബറിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് റബ്ബെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിൽ നൽകണേ അല്ല ഇതിനു വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തവർ കോടികൾ കൊടുത്തവർ നിനക്കറിയാം റബ്ബെ ഇത്ര മനോഹരമായി മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കാൻ ആരൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ കട്ടപ്പെട്ടോ അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ല ഈ പരിപാടി നടത്ത സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ എത്ര രാത്രി അവർ ഉറക്കമുളച്ചു എത്രയോ കട്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചു റബ്ബെ അവരെ ഒന്നും കൈവിടല്ലേ അല്ല അവര് നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്തവരാണ് റബ്ബെ അവര് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചലിച്ചവനാണല്ല ഈ സാധുക്കളെ കൈവിടല്ലേ അല്ല ഈ മഹല്ലിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ല അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ല ഐക്യം നൽകണേ അല്ല ഈ മഹല്ലിനെ അല്ലാണ്ട് മദീന പോലെ ആക്കണേ അല്ല ഇവിടുത്തെ പള്ളിയെ മദീനത്തിൻ നബവി പോലെ ആക്കണേ അല്ല ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അവറുകൾ അവരെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ല ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാർ പലരും ജോലിയില്ലാത്തവരാണ് ജോലി നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഒരു പ്രളയം നക്കി തുടച്ച വയനാടാണ് റബ്ബെ ഈ സാധുക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് നീ അവർക്ക് ശക്തി നൽകണേ അല്ല ഇവരുടെ കൃഷികളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല കച്ചവടങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ജോലിയില്ലാത്തവർ ജോലി നൽകണേ റബ്ബെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ കൊതിക്കുന്നവർ യാത്ര എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബെ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരിമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹമുള്ളവരാക്കണേ അല്ല കുടുംബത്തില് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല രോഗം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന സഹോദരിമാർ രോഗത്തിന് ശിപ നൽകണേ അല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒത്തു ദുഃഖിക്കുന്നവർ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല അവരുടെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ഈമാൻ നൽകണേ അല്ല പിശാദുക്കളുടെ വലയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല ഹാഫുലീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളിലാണ് ലഹരിയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ വഴി തെറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഹാഫുലീങ്ങളാക്കി ആലിമീങ്ങളാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ മക്കള് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ 
മക്കളുടെ ദുസ്വഭാവം ഓത്തു ദുഃഖിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മാതാപിതാക്കളെ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ അവരെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണയല്ല സമാധാനം നൽകണയല്ല സമാധാനം നൽകണയല്ല അവസാനം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസമെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാ ടൂഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ മരിക്കുന്ന നേരം കരിമ പറഞ്ഞ് മരിപ്പിക്കണയല്ല കബറിലെത്തിച്ചു വെക്കുമ്പോ കബർ വെളിച്ചമാക്കണയല്ല പരലോകത്തെഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുമ്പോ അരിശിന്റെ തണല് നൽകണയല്ല അവസാന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്കും വേദിരിക്കുമ്പോ സ്വർഗാവകാശികളാക്കണയല്ല ഈ സദസ്സിൽ ഇതേവരെ സതക്ക ചെയ്തവർ എഴുപതിനായിരം തന്നവർ സ്വർണം തന്നവർ ചെറുതും വലുതുമായ സതക്ക നൽകിയവർ അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്ത് ചോദിക്കണമെന്നറിയില്ല അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ ആരൊക്കെ അങ്ങകല നിന്നു വന്നോ ആരെയും നിരാശരായി മടക്കല്ല അള്ളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണയല്ല ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഹാഫുലിങ്ങൾക്ക് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നേർച്ചയാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരേതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഹാഫുലിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകണേയല്ല ഓരോ ഹാഫുലി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഫൈസൽ സാഹിബ് ഫിറോ സാഹിബ് റബ്ബേ ഒരു ഹാഫുലിനെ ഏറ്റെടുത്ത മുഹമ്മദ് ജലീൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വിൽക്കാനും കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകാനും റബ്ബെ ആ സ്ഥലം നീ ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിറ്റു കൊടുക്കണയല്ല കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണയല്ല ഈ അവസാന രാത്രിയിൽ മൂന്ന് ഹാഫലിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത ആ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ റബ്ബെ സുബഹി മുതൽ ഷാവര ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓരുമ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് കൊടുക്കണയല്ല അവരുടെ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഹാഫുലി നിങ്ങളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് എല്ലാ സദസ്സിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവരത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ഏതാഗ്രഹം പറഞ്ഞു അത് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ മൂന്ന് ഹാഫുലി നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത പിറ്റ്കോയുടെ എം ഡി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹംസ സാഹിബ് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെയും അവിടെയും ചെയ്ത പള്ളിക്കു വേണ്ടി ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സതക്കകളെ സ്വീകരിച്ച് അതിൽ ഐശ്വര്യവും പറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ കുടുംബം സന്തോഷത്തിന്റെ കുടുംബമാക്കണേ അല്ലാ ഭാര്യയോടൊത്ത് മക്കളോടൊത്ത് സന്തോഷ സമാധാന ജീവിതം നൽകണേ റബ്ബേ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് തന്നവരുണ്ട് ഒരു റൂം വെച്ച് തന്നവരുണ്ട് ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി ൊക്കെ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ബാക്കവേ ആയില് ഞങ്ങളെ മറക്കരുതെന്നാണ് ഈ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആാന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയ സതക്ക റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവിടെ ഹാഫുലിങ്ങൾക്ക് പള്ളി വെച്ച് തന്നൊരു സഹോദരന്റെ ഉമ്മ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് റബ്ബേ നീ ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഹൈറായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകളെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബ് ഇവിടെ ചെറുതും വലുതുമായ സതക്ക ചെയ്തവർ അങ് അകലേ നിത്യ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പങ്ങന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോ മനസ്സിനൊരു തണുപ്പ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ വൃദ്ധന്മാർ അഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബെ നിനക്കറിയാം അള്ളാഹുവെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു റബ്ബേ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും തീർക്കായുസ് കൊടുക്കണം പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തളർച്ചയിലും കൊടും പട്ടിണിയിലും ഇന്ന് നീ തന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് റബ്ബെ എല്ലാ ഹൈദുകൾക്കും പ്രോത്സാഹനം തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ നീ അവൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കണേ അല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല പടച്ചവൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോൻ ഹിഫുദിന് പഠിക്കാൻ റബ്ബെ നീ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി ഹാഫിലാക്കി തരണേ അല്ല എന്റെ പൊന്നുമോ മാത്രല്ല ഓരോ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നേപ്പിച്ചു പോയ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മക്കൾ ബാക്ക
ربنا يا كنّي عليك نالله قوة الهيفظ ودكنا يا الله. أبرو باك وما كنّا لا حافظ إن الله كتيري جو دكنا يا الله. بدت سبنا عند كودنا دكنا عند بريء بدت كنّي عند عند درايفر ما أبرو بدت سبنا رياضري لا أني أترا عند كابل إن الله كنا يا الله. أبا قدا مارينا عند عند كاكنا يا الله. أكسيرن دل عند كاكنا يا الله. مكلا حافظ كان يتجيد دارا ولا بوما بعن ما رندو. Pemain itu Rabb, hafalah kan ya Rabb. Pada zaman yang baru Quran perang, Quran perang, bodoh di mari kian tuh fikir nalgan ya Rabb. Yang kita doa kalau ni segeri kan ya Allah. Ini beran anda pilih ni tim anu, hari mai hari atri il pilih ni, yang kita mana sila Rabb. Pilih ni madu ya Allah. Ini beran anda pilih ni tim beri kel kuri kana kerja ni langgel. Ni tuh sorga tu ni yang kita beri macam buat ni grehi kan ya Allah. Rabbana taqabbal minna inna ka anda sami ulalim. وطبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا رحم أباءنا وأمهاتنا كما ربكنا صغار وصلي على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا أبد أن دعائي المركر ذا نبصية ودقودي أخوكم في الإسلام محمد الكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا بري إنه عندي نوشا دالين جيري شنك السلام عليكم أبو بكر صديق رضي الله عنه من دين عامو دهتيل Nampal normalnya, pelajar itu ulga ada nanti orang ini berdiri. Ibu kita nanti di mana perbasaan beribadat itu, abisan ada dewasa mai ini, selamatam arpicha, P T, adiashan, nampal mahalle, khatib, nisam, sihab dim bafi. Abang-Abang, mukia perbasan nanti ya, Ahmad Kebir.